نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يتوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرتكم النار فما زال يقول حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل السوق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله أستغفر الله شكرا قروا البحيرة كم من أتسين أكثر شوي الحمد لله الله رحمة الله أما كيو بحالو بريكت سر आजकल प्रोग्राम में उपस्थित होते पहले अपना शब्द एक खुशी ना बेजा खुशी नवाज तो कभी आस्ते थे यारों शब्द एक खुशी ना बेजा शबोली मौन खुले पड़े न अल्हम्दुलिल्लाह शिवंतो शंप्रिति शंकिरुज्जो के आजकल ये प्रोग्राम के आयोजितों तीतियों पर शेख तफसीरुल कुरान माफी कपूर चंदुडिया गोल पड़ा � चंदोरिया बाजार कॉलोरोआ शतकिरा आज के प्रोग्राम में आप प्रियो पाठक वर्ष हमारे प्रियो भाई मालूना मोहम्मद रबीउल इस्लाम प्रियो भाई का अल्लाह ताला नेक हाया दान पुरुष शकुले 
মন খুলে পড়না আমি আমার বড় ভাইয়ের মতো আমি শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি আল্লাহ কণ্ঠকে ইসলামের কণ্ঠ স্বর হিসেবে কবুল করুন সকলেই পড়া আমি আজকে প্রোগ্রামে আরো কথা বলেছেন পুলিশকারী মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ এস আই বাংলাদেশ পুলিশ আল্লাহ ভাইয়ের কণ্ঠকে ইসলামের কণ্ঠ হিসেবে কবুল করুন পড়া আমি আজকে এই প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি রয়েছেন জনাব আমিরুল ইসলাম লালটুর চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেব কি আসছেন কোথায় স্যার চলে গেছে নাকি আচ্ছা আল্লাহ আমিনুল ইসলাম সাহেবকে কবুল করুন পড়না আমি আমি নাচতে কেন দেবা জোর শুনে পড়না আমি আজকে এই প্রোগ্রামের সভাপতি রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ ডালিম হোসেন চেয়ারম্যান শান্ত চন্দনপুর ইউনিয়ন পরিষদ উনি কি আসছিলেন আপনি নাকি আপনার কাছে যুবক মনে হচ্ছে ভাইজান আচ্ছা ডালিম ভাইকে আল্লাহ কবুল করো সকলে পড়া আমি আমার ভাইকে আল্লাহ তালা ইসলামের খাদেব হিসেবে কবুল করো সকলে পড়া আমি আচ্ছা আজকে এই প্রোগ্রামে আরো অতিথিবৃন্দ আছেন জনাব মশিউর রহমান জনাব মনুর ইসলাম মনি অনেকে অনেক জায়গা থেকে আসছেন এবং আমাদের অতিবৃন্দরা রয়েছেন মাসাল্লাহ আল্লাহ ওনাদের কোন খায়া দান করুন সকলে পড়া আমি পরিচালনায় রয়েছেন হাফেদ মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত ও হাফেদ মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস আল্লাহ তাদেরকে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে কবল করুন সকলে পড়া আমি এ বিষয় বলছিলেন ইসলামের খাদেম হিসেবে কবুল করুক এবং জাতির খাদেম হিসেবে কবুল করুক আমি শুরু থেকে কথা বলছি কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এটা কোনো ক্ষোভ নয় এটা কোনো আক্ষেপ নয় এটা পরিপূর্ণই ভালোবাসার একটা অভিযোগ আজকের মাহফিলে ওয়াচ করতে আমি এসেছি নয়টা পঞ্চাশে দুই ঘন্টা বিশ মিনিট যাবৎ বসেই আছি আসার জন্য আপনাদের এখানে মাত্র পনেরো মিনিট দূর তাই বসলাম প্রায় দুই ঘন্টা বিশ মিনিট বসে আছি কমিটিকে কল দিচ্ছি ভাই কখন উঠাবেন কখন উঠাবেন কখন উঠাবেন খবরই নাই যখন প্রথম কল দিলাম নয়টার পরে বললো হুজুর এখন দ্বিতীয় বক্তাই ওঠে নাই এখন তৃতীয় বক্তা ওয়াশ করছে প্রায় আড়াই ঘন্টা যাবৎ বসে তারপরে এখন আপনাদের কাছে আসলাম এবং ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমার জীবনে অতটা অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য কারণ আমি আমার জীবনে কখনও মাহফিলের স্টেজে বারোটার পরে উঠি নাই আজকেই আমার পুরো ক্যারিয়ারের জীবনের প্রথম যেদিন আমি মাহফিলে বারোটার পরে উঠেছি আমি কেন উঠতে চাই না বারোটার পরে এই উঠতে চাই না কারণ আজকে যদি মাহফিল হয় দুইটার সময় শেষ অনেক মানুষ ফজর নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করবে না এই জন্য আমি গতকাল থেকে কমিটিকে কল দিচ্ছি মানে শুধু হাতে পায়ে ধরি নাই যে ভাই আমাকে আগে উঠায় আগে উঠায় রবিউল ভাই আছেন ডানে উনিও ভালো বোঝেন মাহফিল রাত করে শেষ হলে বেশিরভাগ মানুষ ফজর নামাজটা মিস করে ফেলে এই জন্য আমি বিনীত আবদার করছি কমিটি যারা আছেন দে আর ম্যাক্সিমাম পিপল দে আর ফ্রম ইউনিভার্সিটি ম্যাক্সিমাম পিপল দ্যার এডুকেটেড মাস্টার আই রিয়েলি প্রে ফর দ্যাম এবং সবাইকে আমি একটা বড় জোর অনুরোধ করছি আমার হাত জোর করে পায়ে হাত রেখে নেক্সট বছর প্রোগ্রাম করলে প্রধান বক্তা সর্বোচ্চ সাড়ে দশটায় উঠবে মাহফিল বারোটায় শেষ হবে প্রত্যেকটা মানুষ ওয়াচ শেষ করবে ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করবে ঠিক কেন বলে এটা জীবন আর কখনো করবেন না এটা ভালোবাসার সঙ্গে বলছে কোনো রাগ নাই কোনো ক্ষোভ নাই কারণ আমি ভালোবাসি যুবকদেরকে যুবকরা ভালোবাসা আমি আসিফকে ঠিক কিনা বলেন তো এটা ভালোবাসার আবদার রেখে বলছি আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা আজকে যখন আমি বারোটার পরে স্টেজে তখন বাজে কত বারোটা প্রায় পঁচিশ বাজে তো মেহরবানি করে নেক্সট টাইম এই কাজগুলো আর করবেন না আল্লাহ সাতক্ষীরার ভাইদেরকে কবুল এবং মঞ্জুর করো সকলে পড়া আমি তো আপনার থাকবেন তো নাকি আপনাদের জোশ বলছে আপনার থাকবেন আজকে আর আমার একটা বিশ্বাস সাতক্ষীরার মানুষ কোরআনকে বড্ড ভালোবাসে ইসলামকে বড্ড ভালোবাসে এই সাতক্ষীরার মাটি হচ্ছে ইসলামের ঘাটি ঠিক কিনা বলে এই সাতক্ষীরা অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম আমি করেছি আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তো গলরিয়ার মাটিতে আজকে শেষ দিনের মতো আসছি কবে আল্লাহ নিয়ে আসবে এটা জানি না তবে দোয়া রাখি গলরিয়ার প্রত্যেকটা সন্তানকে প্রত্যেকটা যুবককে আল্লাহ তালা দিনে ইসলামের প্রকৃত সৈনিক হিসেবে 
অমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মত কবুল করো পড়া আমিন তোমার মাইকের সাউন্ড ঠিকঠাক আছে ভাই তবে ঝেন ঝেনটা কমাও একটু ঝেন ঝেন হচ্ছে না একটু ওটা কমায় দাও তুমি দুই পাশের বক্সটা বেস মোটা করো আর একটু মোটা করো মোটা এবং ক্লিন মানে ক্লিয়ার রাখো ঝেন ঝেন রাখো না তাহলেই হবে আর এমন একটা সাউন্ড দেবে যেন যুবকদের কথা বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় আজকের মাহফিলে সে সাউন্ডটা আমার লাগবে আজকে তো আমার সবখানে কলর ওয়ার যুবক ভাইরা আপনারা কেমন আছেন সবাই মাশাআল্লাহ আমি যা দেখতে পাচ্ছি মুরব্বিরাও আজকের মাহফিলে এসেছে বাট মেবি নট মেবি আই এম 100% ড্যাম শিওর যত শ্রোতা আজকের মাহফিলে আসছে তার 80 ভাগেরও বেশি যুবক ভাইরা আজকের মাহফিলে এসেছে আই ফিল সো প্রাউড অফ ইট মাশাআল্লাহ যুবক ভাইরা আমি আপনাদের কাছে একটা আবদার জানাই সকলেই যুবক এবং মুরব্বি যারা এসেছেন एवरीवन প্লিজ আপনার এই যে ডান হাতটা আছে না পুট ইওর রাইট হ্যান্ড অন ইওর হার্ট এই যে বুকে রাখেন সবাই হাতটা মুরব্বি যুবক মুরব্বি যুবক সবাই আপনার বুকে হাত রাখেন প্লিজ আপনার বুকে হাত রাখেন এবার আমি যা বলি আমার সঙ্গে রিপিট করবেন আমি যা বলবো ইউ हैव टू রিপিট আফটার মি ওকে আমি যা বলছি তাই বলবেন সবাই বলেন হুজুর এটা সাতখের আওয়াজ হইল হুজুর জোরে কর সবাই হুজুর আমরা সাতখিরা কলরবার সন্তান আপনাকে ওয়াদা করলাম আজকের ওয়াজ দোয়া না করে কেউ বাসায় দুই হাত তুলে এমনে বলেন যাব না আই ডিডেন্ট হিয়ার আই ডিডেন্ট হিয়ার আমি শুনি নাই এমনে যাব না এবার জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করো পড়া আমিন এবার দেখি উঠে কে দেখব উঠে কে লা ইমানা লাহ লিমাল্লাহ আমানা লা যার কথা ঠিক নাই তার ইমানের ঠিক নাই এখন আপনি ইমান ঠিক রাখবেন কি রাখবেন না দ্যাট ডিসিশন ইজ টোটালি ইয়োরস এটা আপনার সিদ্ধান্ত যে উঠে যাবে আজকের মাহফিল থেকে মাঝখানে ও লুঙ্গি টাইনা ধরে বসাই দিবে যুবক ভাইরা আজকে মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করো সকলে পড়া আমিন সামনে যেই মাসটা আসছে আরবি মাস মাসটার নাম কি বলেন সবাই মাশাআল্লাহ আপনাদের সাউন্ড শুনে মানে মনটা যে খারাপ ছিল এই দেরি করার জন্য মনটা ভালো হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আজকের ওয়াজটা সফল হবে যে যুবক ভাইরা মুরব্বির অ্যাক্টিভ থাকে ঠিক কিনা বলে আর আমার জন্ম কিন্তু আই ওয়াজ বর্ন ইন খুলনা আমার জন্ম খুলনায় তো খুলনা বিভাগের মাঝে তো সাতক্ষীরা পড়ে তা আমি যদি খুলনার সন্তান হই আমি তো সাতক্ষীরারও সন্তান যুবক ভাইরা তা আমি তোমাদের মানুষ তোমরা আমার মানুষ আজকে কথা হবে দিল থেকে সাফ সাফ কথা ক্লিয়ার কাট কথা হবে আজকে মেহরবানি করে আমার কথাগুলো রেসপন্স করবেন এমন ভাবে যেন প্রমাণ হয়ে যায় সাতক্ষীরার সন্তানরা কাপুরুষের সন্তান নয় সব বীর পুরুষের সন্তানগুলো আমার সামনে বসে আছে আল্লাহ যেন কবুল করে পড়া আমি ফার্স্টলি আই উড লাইক টু টক अबाउट দ্য মান্থ অফ রমজান প্রথমে রমজান নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই দেন আমি কোরআন থেকে কিছুটা তাফসীর পেশ করার অ্যাজ মাচ এজ আই ক্যান যতটুকু পারা যায় আমি আমার বেস্ট লেভেলকে ট্রাই করব তাফসীর পেশ করার জন্য রমজান মাস আল্লাহ তাআলা বলছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম আসসিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাতাকুন ও ইউ হু বিলিভড দ্য ফাস্টিং ইট হ্যাজ বিন মেড অবলিগেটরি আপন অন ইউ অ্যাজ ইট ওয়াজ বিফোর আল্লাহ তাআলা বলছেন রমজানের রোজা তোমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে তেমন ভাবে যেমন ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরে ফরজ করেছিল একজন তিনি কে এটা হচ্ছে সেই রমজান উদ্দেশ্য একটাই লাআল্লাকুম তাতাকুন সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাচিভ দ্য ফিয়ার অফ ইওর লর্ড যাতে করে তোমার রোজার মাধ্যমে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারো তাকওয়া অর্জন করতে পারো তাকওয়া মানে দুটি ডেফিনেশন হতে পারে এক নাম্বার যখনই আমরা কোনো কাজ করি গুনাহ হতে পারে ভালো কাজ হতে পারে एवरीथिंग शुड बी যে কোনো কাজ যে কোনো কাজ আমরা করছি সবকিছুই দেখছে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে এক দুই নাম্বার 
তাকুয়া মানে হচ্ছে আমরা হারাম খাবো না হালাল খাবো আর যে হারাম খায় তার রোজা কি আল্লাহর কাছে কখনো কবুল হতে পারে যুবক ভাড়া বড় বলো 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 এই দুটি বিষয়ে খেয়াল রাখবেন এক আল্লাহকে ভয় করে চলবেন দুই হালাল এবং হারামকে মেইনটেন করে চলবেন আমাদের দেশ তো এমন একটা দেশ যেই দেশে মসজিদের সভাপতি হয় পাক্কা সুদখ মসজিদের সেক্রেটারি হয় পাক্কা ঘুষখ দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি এটা আমাদের দেশ ইভেন আমাদের দেশটা এমন একটা দেশ যেই দেশে আজকাল নর্তকীরাও সংসদের সুযোগ পেয়ে যায় সারা জীবন গান গায় বুকটা ফাইটটা সারা জীবন গান গাইলো হ্যাঁ যুবকদের চরিত্র নষ্ট করলো এরা গিয়ে বলে আমরা বোখারই পড়েছি বাপরে जीवन शेषिया If you can say to your Lord, Allah, I have done a lot of sins in my life and you are the most merciful, you are the most gracious and you are the most kindful Lord. Oh Allah, please forgive me, Allah. I am not sure, but you are the one who is 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 তার নাকের ডগায় আসার আগে আল্লাহ তার জীবনের সমস্ত অন্যায়কে মাফ করে আমাদের জীবনে গুনা আছে না নাই গুনা আছে না অন্যায় আছে না এই গুনাহ গুলো কেউ না জানলেও জানে একজন তিনি কে পৃথিবী না জানো আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হয় আমার পাপের করলে বিচার বাঁচার আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ করো আমায় मथा কারণ ছেলে পেলে আজকাল অহেতুক কাজে মনোযোগ বেশি ভালো কাজে মন নাই মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে ক্যারিয়ারটাকে আর নষ্ট করে দিও না চুল এখনো সময় আছে ফোকাস অন ইয়োর ক্যারিয়ার নিজের জীবনে ফোকাস করো একটা মেয়ে গেছে তো কি হয়েছে জীবনে ভালো কিছু করতে পারলে হাজার হাজার মেয়ে তোমার পেছনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে যায় সো স্টাবলিশ ইউর সেলফ ফার্স্ট নিজেকে আগে ভালো জায়গায় নিয়ে আসো আর দুই নাম্বার কথা কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়ে গাঞ্জা খাওয়া বাদ দিয়ে দাও মাথায় রাখবা তুমি যার জন্য যত বেশি পাগল হবা সে তোমাকে দেখে তত বেশি মজা নিবে আর মেয়েদের স্বভাবটা আছে হ্যাঁ এরা যখন দেয় কেউ আমার খুব ভালোবাসে খুব নাকের ডগায় দড়ি লাগায় এমনে 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 ঘুরা Amaira, Amaira, Bonera, please don't take it negatively. Everyone is not saying. I'm talking about few people. Some people, they are like this. Shabai ke ak pan lai maapa jaya na. Aami asif jodhi aske dari to be pura churi kori. It doesn't mean je put dekta dari walai chor hoi. Eta tar ortho no hoi. Barong ek jon chori tro hiin ho le. Tar jon no hajar chori tro ban manushir baddaam hoi ja. Is that right? Is that right? Yes. Of course, definitely right, man. The Jay Mera Ashton, to be honest with you, uh, I respect the women from my heart. Mon thikhe shamman kuri. 
বাট কিছু কিছু বোরকাওয়ালি যারা জাস্ট নামে বোরকা পরে নামে দেখে আর সুন্দর চোখ আর ফর্সা দেখে দেওয়ানা হো জানা মেরে দোস মেরে দোস ছেলেবেন দেখবেন যে অনেক মেয়েকে যদি বিয়ের সময় দিস ইস মাই রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি বলবেন যে আচ্ছা আপু আপনার কি আগে কেউ ছিল আপনার ছিল না তো ছিল কিন্তু চার থেকে দশটা হ্যাঁ রিলিজিয়ান <laughs> আঘাত দিয়ে কথা বলি নাই কারণ তারাও জানে তাদের কিছু বান্ধবী আছে এদের উপরে ফিট ফাট ভেতরে পুরোটাই সদরকার তো তাদেরকে সত্য কথা বললে অনেকের গা জ্বলবে তবে হ্যাঁ লাস্ট কথা বলে আমি আমার তফসির আসতে চাই এটাও মেয়েদের জন্য বলতে চাই বিকজ মেয়ে ভালো তো যুব সমাজ ভালো মেয়ে ভালো তো আমাদের পুরো জাতিটাই ভালো হয়ে যাবে খুব মজা লাগছে তাই না মায়েরা হাড্ডি ভেঙে দিবে একবার চুপ থাকবো একদম চুপ এখন যেমন খুশি তাফসির পেশ করার সময় তেমন খুশি হওয়া লাগবে তাহলে আমি খুশি হব তোমরা খালি মজা নাও রথসুন বা তাফসির বেলা দুজন উঠে যাবা লুঙ্গির টাইনে ধরে বসাই দিব আজকে একবার আর কেউ উঠবেন না রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ যদিও কেউ ওঠেন নাই আর যে জোশ দেখতে পাচ্ছি আজকের এই জায়গাতে আমার বুঝতে আর বাকি নেই আমার সামনে বিড়ালের বাচ্চা না সব সিংহের বাচ্চাগুলো আমার সামনে তো মেয়েদেরকে বলবো বিয়ের সময় আসলে ওই টাকা পয়সা খোঁজা বাদ দিয়ে চরিত্রবান যুবককে খুঁজেন আপনারা আর কিছু কিছু বাপকে দেখেছি আমি টাকা থাকলে টাকলার সঙ্গে মেয়েকে আপনারা হাসবেন না চেয়ারম্যান সাহেব আমি কিন্তু একটা কথা বানাই বলি নাই এই যুবকের কথা কি মিথ্যা না সত্যি এটা কি ফলস না রিয়েল এখন যুবক বলবে আচ্ছা কিছু কিছু বাপ খালি টাকা দেখে বিয়ে দেয় টাকলা হলে কোন সমস্যা হয় না অতবে এই জাতির সমাধান হবে তখন জেনার সংখ্যা কমবে তখন যখন টাকা পয়সা বাদ দিয়ে চরিত্র যুবককে আমরা গুরুত্ব দেওয়া শুরু করব আল্লাহ প্রত্যেকটা মেয়েকে এবং মেয়ের বাপকে বোঝার তৌফিক দান করে পড়া আমি সবাই একটা কাশি দেন বাপরে বাপ কই আসছি রে ভাই আজকে আমি তাকবির দিবেন তিনটা বাঘের মতো তাকবির শেষ হবে দেন আই উইল স্টার্ট মাই তফ সিলিং শাহ গলা ঠিকঠাক আছে সবার সাউন্ড হবে তো বাঘের মতো ইনশাআল্লাহ ওকে 
আচ্ছা ঠিক আছে মোটামুটি হয় নাই সবাই ঠিক আছেন তো এবার সাউন্ডটা আর একটু বেশি হওয়া লাগবে আচ্ছা এবার আমি দুই কানে হাত দিচ্ছি দিস ইজ মাই লাস্ট লাস্ট পারফরমেন্স আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে আলে মোলামা যেখানে সাতক্ষীরাবাসী যেখানে কদরবাবাসী যেখানে আল্লাহ কবল করুক পড়া আমি যান আজকে সব অভিযোগ ভুলে গেলাম দেরি মেরি সব ভুলে গেছি এখন একটা মুডে আসছি মুড বুঝে একটা মুডে আছি এখন তা আমি আশা রাখবো ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি প্লিজ বলতে দেন আমাকে আমার হাতে এটা কি এই যে ভয় পায় এরা কি রে এটা কি মানে ভাই কি থাকে পয়সা আচ্ছা আমার কাছে টাকা পয়সা খুব বেশি আছে ইস নট লাইক দ্যাট বাট ওয়াট এভার আই হ্যাভ আই হ্যাভ এন অফ আছে আর কি তো যে আজকে তাফসির মনোযোগ দিয়ে শুনবেন অ্যান্ড ফ্রম বিগিনিং টু দ্য লাস্ট শেষ পর্যন্ত যে শুনবেন চাইলে আপনি লিখতে পারেন হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ মোবাইল ফোন হতে পারে আপনার ছোট্ট কাগজ হতে পারে নোট ডাউন লিখতে পারে বাট হ্যাঁ যদি আপনি শেষে গিয়ে বলতে পারেন যেটা আমি আমার ওয়াজের মাঝে বলেছি তাহলে আমি আপনাকে আজকে আমার মানি ব্যাগ থেকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করার ট্রয় করবো রাজি আছেন আল্লাহ কবল করে পড়া আমি আজকে আলোচনার এই যে এই যে ক্যামেরাম্যানরা টার্ন অফ ইউর ক্যামেরা শুধু ভিডিও করতে আমরা আসিনি আমরা আজকে মনোযোগ দিয়ে ওয়াচ শুনতে এসেছি ঠিক কিনা আলোচনার সেন্ট্রাল থিম বা সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে জাহান্নাম বলেন সবাই সে লাউডলি নাম কি জাহান্নাম কেমতের দিবসে মানুষের মাঝে দুটি গ্রুপ হবে এক গ্রুপ যাবে জান্নাতে আর এক গ্রুপ যাবে জাহান্নামে আপনারা যাবেন কোন দিকে জান্নাতে যে যাবেন তাও কইতে পারলেন না আচ্ছা আমি আর একটু বোঝাই বলি বামে যাবেন না ডানে যাবেন ডানে কি জাহান্নামিরা যাবে না জান্নাতিরা যাবে অতএব আপনার ডিরেকশন কি বামে না ডানে ডানে রাইট সাইড আমরা যাব ডান দিকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতি হওয়ার তৌফিক দান করুন পড়াবে বামে যাবে জাহান্নামিরা দা পিপল অফ হেল ফায়ার they will go to the left side tara jabe bam dike acha bolen jannati ar jahannami dujon ki kokhono saman hote pare na shoni nai na hote pare na tader marjada ek hote pare na 28 number para suratul hasr allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون The people of paradise and the people of hellfire They are not equal ever The people of paradise They have gained the ultimate success in their own lives جنة 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 ترى كخن الشمان هتي بارنا جنة جنة তারাই হচ্ছে আল্লাহর চোখে সবচাইতে সফল মানুষ করবেন না এই পুরো জাহান নাম নিয়ে আমি কথা বলবো আমার আলোচনার হাইলাইট পার্ট থাকবে মোট চারটা হাত তুলে বলেন সবাই কয়টা 
Number one, how will be the hellfire look like? Jahannam ta dekte basically come on hobby. Number two, how will be the hate of fire? Jahannam ragu kotota bhayankar hobby. Number three, Sahaba e kram der maje Jahannam er bhay kemon chilo? Amra hadis bhitti kichu lomba ghato na shunbo. And number four, and that is my last point. Who will enter in the paradise and who will enter in the hellfire? Karaho be jannati, karaho be jahannami, ar keno tara jahannami jabe? Shita amra Quran theke, hadith theke, with explanation, bethra shaho janbo. Inshallah, bol benna? Inshallah! La koyta paat pela, murob bhi jubok bhaira? Say loudly, man, koyta! Chatta! Ashun amra, shuru kori. First one. जहन्नम देखते क्या मन होगे? त्रिश नंबर पर प्रथम पिस्ता अल्लाह ताला बोलते हैं ए डोंट शाउट एक तो पता बोल बरा भालो बच्चा जाएगा भालो बच्चा तफसीर जाएगा तफसीर जुबो केर जाएगा जुबो तफसीर जाएगा तफसीर आमी शब्द रकम कथा ही बोली जुबो देर के कथा ये जोन बोले जब जुबो करा माफी ले आशी बेशी आर तफसीर कोरी ऐ जोन मो जन मुरब बिराओ को छे माफिल ता सफल हुए छे ठीक ना बोले। I have to maintain every side man so please don't create a single noise, don't shout, keep quiet and keep silent कोनो को दावा बना। आम के चुपचाप तफसीर पेश करते दान। तीस नंबर पर। First base प्रथम पिस्ता। सूरत नबा। अल्लाह ताला बोलते हैं इन्न जहन्नम कानत मिर्साओदा the hellfire is look like a big boat. A jahannam hobe bishal lombakta ghatir mundo. Bishal lombakta ghati hobe. Le togi na maaba. For the transgressors, a place of return. Jara hobe benamazi. Shutko. Ghushko. Zenaka. Tadar ke jahannam e abusthan di bhe ek jun. Tini ke. Time limitation कतु दिन हो बे कतु दिन नम्र जहन में थक बो next आयत अल्लाह ताला बोल चला बितीना फी है अहकाब जहन नमीरा जुगर पर जुग जहन में बशुवाश कर बे लायतुकु न फी है बर्दो वला शराब इल्ला हमीमा वगसाका जहन तरा खुदात तो हो बे अल्लाह we need some foods अमादे की खबर तो I practically bojate chai and I want to make you realize bojate chai je jahannam ta ashle koto ta bhayon kor jayega so please look at my face ama chana dek ben and please please pay your attention puro mono jokta tafsiri ni asha jagon jahannam i bandha dak diya bolla bolbe allah ma ke khabar dami baddo khudhaar to hoya chi allah ta ke ta foul di be goal एक फले चतुर पश्चात में की जकू कटा लंबा ऐ देखें इतना होच्छ फॉल इतने पुरुटा होच्छ गोल फले डाने बामे ऊपरे नीचे पुरुटा था एक बे कटा दरा शोधजी तो किन्तु जहाँ नहीं मानुष को ले आतो टा हंगड़ी हो बे आतो टा खुदार तो हो बे तरा कटर को था भूल जावे पूरो फॉल्टा मुखे ढूँके एक टक कामोर दी बे एक टक कामोरे पत्ते टक काटा जिहोबा दे ढूँके ए छोटे ए पास दिए केटे बेर हुए जावे ए तो टा धारालो शॉप एंड क्रिस हो बे जहाँ ना मेर ए धारालो फॉल काटा जुकतो फॉल ये बार जहाँ ना मेरा ओए काटा जुकतो फॉल के गिले फिल बे जहाँ गिल बे ते गोला दिए नाम में ना ए पूरो ए देखन गोला दिखे ताकर एक गोला दिए काटा गुलो बेर हुए पूरो रॉक तो बेर हुए गोला रॉक गुलो शॉप छिड़े जावे ऐतुट हो बे भयंकर जहाँ ना मेरे फॉल और खबा एबार जहाँ ना मेरे डाक्टर बोल बे अल्लाह मेरा बहुत डो त्रिशनात तो हुए गये थे वे आर सो थर्स्टी वी नीड वाटर अमादर के पानी दाव छोटे � 
حمیم و غساقا پانی گلو ها به رکت و ایبون پوچ دارا گولی تو پانی پانی کار شنگ شنگ جهن نمی مروبی جبوب کنگ با ما با شنگ شنگ پانی را تو تا بشک تو شاد ها به شاب پانی گلو بومی کور اگلائی فیلائی دی بے نوز بیلا پڑ بے نشاد کرن بھائی رات مرا اچھے بولن تو ای پانی شاد امرا کی کیو گروہن کرتے پار بو بولے مونے ہوئے مونے ہوئے مونے ہوئے مونے ہوئے کیو پار بو ہوئے ایٹا اچھے بیسک نولیج ایباوٹ ہیل فائر ایٹا پراتھومیک پرچے دھارونا دیلا نمبر ٹو اچھا نمبر ٹو بوچھا دے گی لامی ٹو ایکزامپل دیے بوچھا بو اپنے شبائی کے اچھا کتا بوستے کنو شمش شاہد چھے is everything okay شب بوچھا جائے 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 اچھا جہن نامیر شاستیل شب چاہی تے بڑو مدھوم کی ہو بے آمی آگے ہو بولت سی جسٹ بوچھا بار شکتے جگیش کول لام کے بولتے پارے آگو بولن شد کے رہے بہر نام کی فائر آگو آمار ہاتے جا کی ए मोरे के चंन नगे डा मरा देखी अच्छा I know this is a tissue but इटा भावन जे tissue नॉय just for few seconds अच्छा दो ही मिनट जुनू भावन कौन tissue ना है अमी इट लॉन्ग बैक उठते सी इटा इटा होच्छे for an example कुनो tissue नॉय इटा होच्छे एक टा मोमबत्ती की बाती sound भालो मश्शा बोलन शब्द की नाम अच्छा मोमबत्ती रे ऊपरे पीछे की जाले आगो इधर की लंबा ना एकदम मिटी मिटी एकदम मिटी मिटी दही ना इधर लंबा आगो ना ओके शतकिरण कॉलोरोवार एक जन जुबो क्या मिटा कलम है मैन कम ऑन इधर क्या रश हो जुर क्यों है से अरे बोल लाम एक तो चैलेंज आचे तुम्हारे शब्द की चैलेंज हो जुर बोलन हमी बोल लाम भाई I will give you ten crore taka. तुम आगे मैं दस कोटी taka दी बोल। दस कोटी? Why? अभी बोल बोल हमारे एक टा short तो आज। Challenge आज। की challenge? Challenge था होच्छे। इटा होच्छे आगून। इटा होच्छे तुम्हार finger, तुम्हार आंगून। You have to put your finger in the fire just for five minutes। तो भी तुम्हार आंगून टा के एका धारे आगून रे भीतुरे पाँच मिनट रख बा। तुम आके आमी दोष कोटी दिवो। कोनो जुबो कितर अंगुल रेखे दोष कोटी जन्म हाथ पुराते चाइबे। सुनी नहीं। चाइबे, चाइबे, चाइबे। अशोक बो। क्या हुआ चाइबे? कारण मनुष्य जाने जे दुनिया रागुने टॉप कोटो बिशी। एबर आशिक नो बिजी हदीस सुनाई। शमान नो मोमबत्ती रागुने हाथ रखते हमरा क्यों राजी ना? आप न दुनिया आगूने तापेर चाहिए जहाँ ना मेरा आगूने ताप हो बे शत्तूर गुम बेशी शत्तूर गुम Could you imagine that इटा कतुटा 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 गर्व हो बे इटा कतुटा painful हो बे इटा कतुटा जंत्रों ना दायक हो बे पर टायर बोझ शुन्दर लवा हतुल लील बशो जहाँ ना ये मनुष्य रे देहर चामरा जखोन आगून टाइप तो शमन न झोल का नहीं दिवे टाइप स्पोर्शो दिवे तर देहर चम्रा नॉइस शुद्ध हो तर रक्तो गोस्तो शॉप खोशे खोशे माटी दे पुले जावे ऐतो टक ताप हो बेशे आगूने अरे एक टा हदीस चुनाई बोलो तो जहाँ मैं मेरे आगूने रॉंग की हो बे कालो ब्लैक द फायर ऑफ हेल इज ब्लैक तो बेटा नॉर्मल क इट होच्छे द्वार मतो बड्डो कालो, डार्क ब्लैक, ऐतोटा अंधोका, आर ऐतोटा कालो हो बे, जहाँ ना मेरा आगूने चेहरा देखे ही मानुष इतने एक टा थोटोर कुल कंपन तो रिबो है जावे, ना उस बिल्ला पढ़ बे ना तो शुभाय, अमे दुआ करे आज के शात किरार मटी थी क्या अल्लाह मदर शकुल के ही, जहाँ ना मेरे बड्डो � हेफाज़ुद करो शकुले मौन कुले पोना अमीन इबरा शिन तीन नंबर चैप्टर साहबा इक्राम देर माचे इबरा मैं जा बोल बो पुत्ते एक टा हदीस थे के घटुना शेयर बो घटुना बोल बो मैसेज दी बो हदीस बोल बो मैसेज दी बो एंड दैट इज़ द प्रोसेस दैट आई विल यूज़ नाउ आरा मैं शबाई के एक टा अब्दर कुर्ची स्� 
এখন কিন্তু সব ঠিকঠাক আমি প্রায় এখানে বসেছি পঁয়তাল্লিশ মিনিট এভরিথিং ইজ ফাইন নাও মার্শাল্লাহ আর আমার বিশ্বাস যতক্ষণ তো আনা হবে মুরব্বী যুবক আসতে কেউ উঠে যাবে না ঠিক না বলে আচ্ছা বল ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কি অমর কে বলে অমর না আবু বক্র আবু বক্র রথ কে বলেছ এখানে এখানে কে বলেছ গেট ভেরি গেট অ্যাপ্রিসিয়েট মার্শাল আবু বক্র রদি আল্লাহ মার্শাল আচ্ছা এবার বলেন ইসলামের সেকেন্ড খলিফার নাম কি হ্যাঁ এবার অমর এই তো মার্শাল আচ্ছা এক নাম্বারে কে আমার সাথে কথা বলেন না কেন কথা বলেন নাম কি আবু বক্র রদি আল্লাহ আচ্ছা সেকেন্ড খলিফার নাম কি অমর ফারুক রদি আল্লাহ আমি দুইটা এক্সাম্পল দিব এই দুইজন ব্যক্তি থেকে তাদের মাঝে জাহান নামের আগুনের ভয় কতটা প্রবল ছিল আচ্ছা আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করুন ক্লিয়ার কাট বলবেন কোনো ভয় নেই ইউ হ্যাভ নথিং টু বি ওয়ার্ড বলেন তো আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি শেখ হাসিনা আচ্ছা ওনাকে যদি আমি বলি যে আচ্ছা আমি না মনে করুন ওনার ছেলে বলল যে মা আমি গরুর গোস্ত খাবো মুরগির না গরু গরু আচ্ছা সে কথা যদি বলেন যে আমি যে তোমার গরু গোস্ত খাওয়াবো এটা টাকা আমার কাছে নাই এটা কি আদৌ আমরা কেউ বিশ্বাস করতে রাজি আছি বলেন রাজি আছি যার কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা আছে সে তো অবশ্যই গরু গোস্ত কিনে খেতে পারবে যুবক ভাইরা ঠিক কিনা বলো এবার আসেন হাদিসে আসে আবু বখর রদি আল্লাহ তালা আনু একদিন বাসায় আসছেন নর্মালি অ্যাজ ইউজুয়ালি যেমনভাবে তিনি আসেন তো যখন তিনি বাসায় আসছেন তার বউ তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তো দেখবেন বউ কিছু চাইতে চাইলে স্বামী তার চেহারা দেখে অগ্রিম বুঝে যায় ঠিক কিনা বলেন তা আবু বখর বলছে তোমার কি হয়েছে তুমি কিছু চাচ্ছ না কি আমার কাছে বলো তোমার আবদার পূরণ করার ট্রয় করবো আমি তো বলছে আবদারটা আসলে আমার না আবদারটা হচ্ছে আপনার সন্তানদের কি আবদার আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ দামি খাবারের নাম বলতে গেলে এখন গোস্তের মাঝে হচ্ছে গরুর গোস্ত বা হরিণের গোস্ত যাই হোক হোয়াট এভার আলস কিন্তু তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে আরব বিশ্বের দামি খাবারের নাম ছিল মুরব্বী আব্বা জানেরা যুবক ভাইরা সারিদ বলেন নামটা কি বলতে পারবেন মোস্ট এক্সপেন্সিভ ফুড ইন আরবিক ওয়ার্ল্ড সবচেয়ে দামি খাবারের নাম ছিল সারিদ আবু বকর বলছে আমাকে মাফ করে দাও আমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারি বাট আমি যে আমার সন্তানদের আবদারটা পূরণ করব এই টাকাটা আমি আবু বকরের কাছে নাই সুভাল্লাহ নাই তো বলছে আপনি কি বললেন এটা আপনি হচ্ছেন ইউ আর দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ হোল কান্ট্রি পুরো দেশের প্রধানমন্ত্রী আপনি আপনার কাছে সারিদ কিনার টাকা নাই আর আপনি তো আপনার কোষাগার থেকে টাকা বের করলে পুরো আরবের সব সারিদকে এক সেকেন্ডে কিনতে পারবেন তো সে বলছে তাই নাকি আমি যদি আজকে টাকা মেরে খাই কেউ না দেখলে আমাকে দেখে একজন বাচ্চা আমাদের আগে বলেছে আল্লাহ সবাই বলতে পারলো না দেখে কে আমি যদি আজকে টাকা মেরে খাই আমাকে আল্লাহ দেখবেন আর সামান্য কয়েক টাকার জন্য আমি জাহান নামের আগুনে পুরব এটা কখনো কষ্টিন কালো সম্ভব হতে পারে না সুবাহ পড়বেন না আপনারা এই কথা বলেই বলছে বিবি মাফ চাই তুমি আমার পক্ষ থেকে সন্তানের কাছে মাফ চেয়ে নিও বাবার কাছে সম্ভব নাই যে সারিদ কিনে খাওয়াবে বের হয়ে গেছে হাদিসের পাঠ এখনো বাকি আছে প্রায় দীর্ঘ তিন থেকে চার মাস পর তিনি আবার বাসায় আসছেন দেখছেন তার বউ আসছে তার সামনে একটা প্লেট আছে তো দেখছে প্লেটে কি আছে দেখছে কয়েক টুকরা সারিদ রাখা আছে সারিদ তো বলছে আরে তুমি এটা কই থেকে পেয়েছ টাকা পেলা কোথায় আমি তোমাকে টাকা দেই নাই সো তুমি সারিদ পেলা কই থেকে এটা কি হালাল না হালাল বলছে ডেফিনেটলি হালাল তবে কেমনে নিয়েছি একটু বোঝাই আপনাকে আমি আপনি যে প্রত্যেক মাসে আমাকে একটা অনেকে প্রবাসে থাকে না আমাদের প্রবাসে থাকে না দেখবেন মাসিক একটা বউ কি তারা খরচ পাঠায় আবু বক্কর যে খরচ প্রত্যেক মাসে দিতেন তার বউ বললো এই প্রত্যেক মাসের খরচ থেকে টাকা সামান্য বাঁচিয়ে 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 এই তিন মাসে যা হয়েছে যতটুকু হয়েছে সেটা জমি আমি সারিদ কিনেছি আপনি খান এবার তিনি খেলেন খেয়ে সোজা 
বাসা থেকে বের হয়ে পার্লামেন্ট সংসদ ভবন যেখানে ছিল রাষ্ট্রের সব মেয়র এমপি মন্ত্রী প্রজা পুলিশ আর্মি বিডিআর র‍্যাপ তা তৎকালীন সময় যারাই ছিল সবাইকে এক বিশাল মঞ্চে তিনি উপস্থিত করলেন যখন সবাই হাজির হয়ে গেল সবাই তো ভয় আছে কি রে খলিফাতুল মুসলিমিন হয়েছে কি আজকে তো রাগান্বিত কেন তিনি এবার তিনি সবার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বিশাল লম্বা ভাষণ দিলেন তিনি বললেন প্রিয় ভাইয়ের আমার আমি এটা কোট করছি বাংলাতে জাস্ট मीनिंगটা বলা ট্রাই করছি উনি বললেন আমার প্রিয় আরবের ভাইরা মক্কার ভাইরা মদিনার ভাইরা আমার রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা প্রজারা শুনবেন মনোযোগ দিয়ে সবাই আপনারা আমাকে যে বেতন প্রত্যেক মাসে দেন এটা আজ থেকে কমায় দেন এর কারণ আমার বেতন থেকে বাঁচিয়ে টাকা আমার বউ আমার জন্য সারিত কিনেছে সন্তানের জন্য সারিত কিনেছে এটাই প্রমাণ আমি আবু বকরের সংসার এর চাইতে কম টাকাতেই চলে যাবে আমার এত টাকা বেতন লাগবে না সুবহানাল্লাহ কোথায় ভাইরা মাত্র কয়েক টাকার হিসাব কয়েকটা দিনার মাত্র তো একজন যুবক মাসখান থেকে দাঁড়িয়ে গেছে ইয়া আবু বকর কি সমস্যা তোমার মাত্র কয়েকটা দিরহাম দিনার রেখে দাও বেতন হিসেবে আমাদের কোন অবজেকশন নাই কোন কমপ্লেইন নাই এই বিষয়ে এবার তিনি যে জবাবটা দিয়েছেন এটাই হচ্ছে আমার হাদিসের মেইন পারপাস মেইন মেসেজ উনি বললেন তোমাদের রাষ্ট্র থেকে আমি দুই পয়সা মেরে খাবো আর আল্লাহ আমাকে সামান্য কয়েক পয়সার জন্য জাহান্নামের আগুনে পোড়াবেন আমি আবু বকর সব সহ্য করতে পারি বট ওই জাহান্নামের বড্ড ভয়ঙ্কর আগুন আমি এক মুহূর্তের জন্য বরদাশ করতে পারবো না সুবহানাল্লাহ পড়ে কতটা জাহান্নামের আগুনের ভয় ছিল একটু চিন্তা করেন আর আমাদের দেশে বেশিরভাগ নেতার হৃদয়ে জাহান্নামের আগুনের ভয় নাই আমি সব নেতাকে আই ডোন্ট মেজার एवरीवन ইকুয়ালি আমি সবাইকে এক পাল্লায় মাপি না ভালো যেমন আছে বাট পারো তেমন আছে যুবক ভাইরা তবে আমার মনে হয় আপনারা একমত হবেন কিনা আমি জানি না আমি হাদিসের মাঝখানে বলে দিচ্ছি কথাটা যদি প্রত্যেকটা নেতার হৃদয়ে জাহান্নামের ভয় থাকে গরীবদের বাসা বানাবার সময় রডের জায়গায় বাস যাবে না এত আস্তে ঠিক বলুন সন্দেহ আছে নাকি বলেন জোর ঠিক যদি নেতারা ঠিকঠাক হয়ে যায় রাস্তায় পিচ ঢালাই হবে বাট এই পিচটা এমনি হাত দিয়ে টানলে উঠে যাবে না ঠিক কিনা বলেন অনেক নেতা টাকা পায় বাড়ি বানাবার জন্য গরীবদের কিন্তু যেখানে লাগবে রড দেয় বাস লাগবে সিমেন্ট দেয় বালু ঠিক কিনা বলো যুবকেরা তো জাহান নামের ভয় লাগবে তবে হ্যাঁ আমি খুব খেয়াল করেছি আমাদের দেশে আচ্ছা আমার কথা কি রাগ টাগ করছেন নাকি আপনারা ভাইরা শুধু হাদিস বললে তো হয় না বাস্তবিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা হাদিস অনুযায়ী বলতে হয় ঠিক কিনা বলো অনেক নেতা দেখবেন মাশাআল্লাহ আসলেই ভালো তারা তবে কিছু কিছু নেতা উপরে খুব ভালো দেখা যায় ভিতরে সমস্যা আছে এসে আমি কালকে মনে বলছিলাম কোন একটা বস মাহফিলে যে এক নেতা মাহফিলে আসছে হুজুর ওয়াজ করছেন রাত বেজে গেছে প্রায় 12টা একদম ওয়াজ জমে ক্ষীর হয়ে গেছে লোকজন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে যখন নেতা সাহেব আসছে লোকজন বলছে নেতা সাহেবের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত পুরো মাহফিল কাঁপাই দিয়েছে একেবারে তো যখন নেতা সাহেব উঠেছেন স্টেজে বলছে আমাকে এখনই মাইক দাও লাগবে আমি এখনই কথা বলবো আমি আবারো বলছি আমি সব নেতাকে এক পাল্লায় মাপি না আমি চাই দেশের নেতা ভালো হলে পুরো দেশটাই তো ভালো হয়ে যাবে যুবক ভাই তো নেতা সাহেব মাইকটা হাতে নিয়ে এটা তো আমার হ্যান্ড মাইক না ফর एग्जांपल দিস ইজ মাই ইউ নো হ্যান্ড মাইক এটা আমি মুখের কাছে নিয়ে বলছি প্রিয় ভাই আর আমার নামাজ 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 গলায় ফেনা উঠে গেছে নেতা সাহেব নামাজ বলতে বলতে প্রায় 70 থেকে 80 বার খালি প্রিয় ভাই আর নামাজ নামাজ ছাড়া জীবনে কোনো গতি নাই তো হুজুর ভাবছে আল্লাহ আমি আসলাম কোথায় এত ভালো মানুষ তো নেতা সাহেব যখন বক্তব্য দিয়ে নেমে গেছে দেখবেন নেতার সাথে কিছু ছেলেবেলে থাকে না এই দল বল থাকে না থাকে না থাকে না তো একটা ছেলে হুজুরের ডান পাশে ছিল মানে নেতারই একজন কর্মী দাঁড়ায় আছে তো নেতা সাহেব নেমে গেছে গাড়িতে উঠে গেছে হুজুর ওই কর্মীর হাত ধরছে ঠাইসা এই তুই যাবি না তুই থাম 
তো বলছে কি রে তোদের নেতা তো অনেক নামাজ পড়ে অনেক ভালো মানুষ তো তো বলতে হুজুর রাগ করবেন না একটা কথা বলি তো কানে কানে বলছে হুজুর তিন দিন ধরে এক সঙ্গে আছি এই শালা একক তো নামাজে পড়ে না হুজুর আপনারা শুনবেন ইউটিউবে নাম হচ্ছে বজলুর রশিদ হুজুর সার্চ করলেই পাবেন উনি এমনি বলেছে আমি জাস্ট কপি পেস্ট করলাম আমার অনেক নেতার ব্যাপারে আমি জেনেছি যারা শুধুমাত্র ফর্ম্যালিটি হিসেবে জানাজায় আসে মাঝে মাঝে অজু ছাড়াও জানাজার নামাজ পড়ে ফেলে ঠিক না বলে আমরা এমন নেতা হব না আমরা এমন চেয়ারম্যান হব না আমরা হব আদর্শবান নেতা আমরা হব আদর্শবান চেয়ারম্যান ঠিক না বলো জাহান নামের ভয় লাগবে দুই নাম্বার হচ্ছে এক্সাম্পল এটা আরো সুন্দর এটা আরো সুন্দর হাদিস আচ্ছা আমার যে জামাটা আমি পড়ে সাত কিলের বাইরা আগে 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 দেখেন লুক অ্যাট মাই ড্রেস ফার্স্ট এটা কি পাঞ্জাবি না জুব্বা এই এই বুঝে শুনে এত আসতে বললেন পাঞ্জাবি না জুব্বা এই যে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব পাঞ্জাবি পরে আছেন আমার বামেই পাঞ্জাবি আমি জুব্বাওয়ালা ভাইজান কি জুব্বা পড়ছেন নাকি আচ্ছা জুব্বাওয়ালা ঠিক আছে আমি একটু হাদিসটা বোঝাবো তাই আগে এটা ব্যাখ্যা করছি জুব্বা হয় একদম লম্বা টাকরু বরাবর রাউন্ড গোল হয় কথা কি বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা পাঞ্জাবি হয় দুই প্রকার হাঁটুর উপরে গেলে বলে শর্ট পাঞ্জাবি নিচে গেলে বলে লং পাঞ্জাবি আমি পড়ে আছি জুব্বা এবার আসেন হাদিসটা শুরু করছি একদিন অমরে ফারুক জুমার মেম্বার দাঁড়িয়ে দিলে খুতবা দিচ্ছেন ইন দ্য মিডল অফ স্পিচ খুতবার মাঝখানে একজন যুবক মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে বলছে অব তোমার জুব্বা তো লম্বা কেন মাটির সঙ্গে লেগে গেছে কেন তুমি কি রাষ্ট্রের টাকা মেরে খেয়েছো নাকি অমর নাউজবিল্লা নাই যা আপনাদের আচ্ছা বলেন তো অমরে ফারুক কি রাষ্ট্রের টাকা মেরে খেতে পারে এটা কি আপনাদের বিশ্বাস হয় 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 রিয়াকশন দেখেন এত বড় বাজে কথা কাকে প্রধানমন্ত্রীকে আর আমাদের দেশে একজন পাতি নেতাকে বললে ভাবে সে বাঁচে না কিছু কিছু লোক দেখবেন নেতার চামচামি করে খায় কিছু লোক নট এভরি ওয়ান নেতার নাম ভাঙিয়ে খায় বলে তোমার জিনিস আমি কিটা তোমার জিনিস আমার বাড়ি করে তুই জানিস ওরে বলবো তোরে চিনি তুই নাম বলো একটা পাঠ পা তুই নেতার চামচামি করে খাস তোর নিজের কোনো পরিচয় নাই ঠিক না বলো মাথায় রাখবেন পীর পুরুষের সন্তান সে যে নেতার পরিচয় নিজের পরিচয় বড় হয় ঠিক না বলো তবে নেতার পেছনে ঘুরলেই খারাপ হবে তা নয় আমার কথা হচ্ছে নেতা সাহেব যাবে ডান দিকে তার কর্মীও যাবে ডান দিকে বাট মাঝে মাঝে নেতা সাহেব ঠিকঠাক নেতার কোনো দোষ নেই বাট কর্মী তার নাম ভাঙায় খায় ঠিক না বলে তো দেখেন রিয়াকশন কাকে বলে উনি তার দিকে তাকালেন এই যে আমার দিকে লুক অ্যাট মাই ফেস লেট মি শো ইউ দ্য রিয়াকশন দ্যাট অমর ফারুক হ্যাট অমরের রিয়াকশনটা আমি দেখাচ্ছি ও বলেছে রাশি তুমি মেরে খাইছো অমো ওর দিকে তাকায় ছোট্ট একটা তিনি মুচকি হাসি দিয়েছেন নাই আপনাদের সবার রাগ নাই গালি নাই মায়ের নাই তো যখন সে এত বাজে কথা বলেছে অমর চাইলে ফাঁসির আদেশ দিতে পারতেন না এই বরং পারতেন না পারতেন না পারতেন না কিচ্ছু বলেন না তার পাশে তার সন্তান ছিল হাদিসে আসছে স্মুহ আবদুল্লা ইবদে অমর সোজা দাঁড়িয়ে গেছে এই ভাই কেফ স্টপ থামো বাবা জুব্বা লম্বা কেন আমি তোমাকে আজকে বলবো মূল ঘটনা আসলে কি এবার তার সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে অমর ডাক দিয়ে বলছে ভাই যান আমার প্রত্যেক বছর আব্বা একটা জুব্বা পাই আমি একটা জুব্বা পাই কিন্তু এই বছর আব্বা যান যে জুব্বা পেয়েছে জুব্বাটা বড় শর্ট হয়ে গিয়েছে হাঁটু পর্যন্ত আসে এবার বলেন তো রাষ্ট্রের প্রধান খালিফা জুব্বা যদি পাঞ্জাবির মতো পড়ে এটা কি মানায় মানায় না আচ্ছা এক্সাম্পলটা আমি দুটো টিসু দিয়ে বোঝাই তো আমার খুব হেল্প পড়ে মাঝে মাঝে এটা হচ্ছে অমরের ফারুকের জুব্বা এই দেখো জুব্বাটা লম্বা তো তো এটা এমনে শর্ট হয়ে গেছে এক্সাম্পল বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে তো আমাদের আচ্ছা দিস ইজ দা ইউ নো সান অফ অমরের ফারুক তার সন্তানের জুব্বা এটা ঠিকঠাক সাইজে লম্বায় আছে বাট এটা একটু শর্ট তো বললেন যাও তোমার জুব্বা নিয়ে আসো তো এক হাতে তার নিজের জুব্বা এক হাতে সন্তানের জুব্বা এবার বললেন দর্জি কোথায় দর্জিকে নিয়ে আসো দর্জি এমার্জেন্সি খুব আর্জেন্টলি দৌড় দিয়ে আসছে কি বলবেন যাহা বোনো যা বলবেন তাই করব আমি আপনার আদেশ করেন আপনি আমাকে বলছে শোনো 
এটা আমার ছেলের জুব্বা এখান থেকে হালকা কাটো হালকা কেটেছে কি করব এবার বলে এই জুব্বার এতটুকু অংশ যে কেটেছ গোলটা এখানে শর্ট হয়ে গিয়েছে এটা কেটে এখানে তালি লাগিয়ে দাও তালি লাগাও তালি লাগিয়ে জুব্বা পড়েছেন নতুন জুব্বা চাইলে কয়েক লাখ কিনতে পারতেন তো সবাই বলল অমরে ফারুক আপনি তালি দাও জুব্বা কেন পড়েছেন উনি একটা জবাব দিয়েছেন দ্যাট হ্যাজ রিলি টাচ টু মাই হার্ট এটা আমার মনে আঘাত করেছে উনি বললেন যে আমি চাইলে লাখ লাখ জুব্বা কিনতে পারব বাট আমি যদি রাষ্ট্রের একটা পয়সা মেরে খাই আল্লামাকে যে জাহান নামের আগুনে পোড়াবেন আমি অমর সব সহ্য করতে পারল ওই আগুনটা সহ্য করার কোনো ক্ষমতা আমি অমরের মাঝে নাই সুমাল্লা পড়বেন না আপনারা मेरज মেয়েদের ড্রেস এতটা বাজে হয়েছে ইদানিংকালে এরা জিন্সের প্যান্ট টি শার্ট পরে শুধু পরলেই মানা যায় বাট এমনভাবে টাইট ফিটিং পরে যুবকদের চোখ এবং ইমাম দুটোই সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা এই মেয়েগুলোর বাপ নাই হ্যাঁ মুরব্বীরা আপনাদেরকে আমি কিচ্ছু বলি না আপনাদেরকে আমি ভালোবেসেই বলছি আপনারা এমন নন বলেন তো সবাই এদের আব্বা আছে না এদের মা আছে না আছে বা সমস্যা কোথায় বড় করেছে পুরো আদরে হ্যাঁ এখন যেদিকে যায় বাপ মা কিছু বলতে পারে না আর যেহেতু বলতে পারে এই জন্য আজকালকার মেয়েরা চোদ্দ বছর বয়সে সতীত্বকে হারিয়ে ফেলে আজকালকার ফাইভের মেয়ে ফাইভে পড়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে মাফ করবেন এই সিক্সের মেয়েও টিকটক চালায় টিকটক করে না আমাকে সেই দিন একজন ছোট্ট একটা এই কয় সেকেন্ড হবে এই পনেরো সেকেন্ড একটা ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছে একজন ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে শি ইজ জাস্ট লাইক মাই সিস্টার একদম আমার বোনের মতো আমার একটা বোন আছে ওর বয়স মেবি সাত আট হবে এই মাত্র ছোট্ট বয়স নাক টিপলে দুধ বের হবে এখনো এতটা ছোট বাচ্চা বলতেছে ভিডিওতে যান তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না আচ্ছা আমি আমি কি হাসবো না কান্দবো আমি বুঝতেছি না এখন এই আট বছরের মেয়ে যদি বলে আমি তোমার কাছে বাঁচবো না এই মেয়েটার ষোলো বছর হলে কি হবে কথা বল কথা বল এই মেয়ের বয়স আঠারো হলে কি হবে যুবক ভাড়া বলো এই জন্য যদি মেয়েদেরকে ঠিক করতে চান এই জাহান নামের ভয়টা ঢুকায় দেন যদি জাহান নামের ভয় ঢুকে যায় মেয়েদের চরিত্র এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলো তিন নম্বর বিষয় শেষ রাত বাজে প্রায় দেড়টার কাছাকাছি ওয়াশ কিয়ার করা যাবে 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 আমি জানি তবে আমি একটা আবদার করব আমার ওয়াজ অনেক হয়েছে একজন যুবককে আমি চাই এখন যার বউটো কেউ নাই সিঙ্গেল পার্টি দাঁড়িয়ে একটা তাকবির দিবা বাঘের বাচ্চার মতো কে আছে দেখি লিল্লাহি তাকবির দিবা বাঘের বাচ্চার মতো কে আছো হ্যাঁ তোমার বয়স কি আমরা যে কেন যাচ্ছি জাহান নামে কোন দিকে আমরা যাচ্ছি এটা আমরা আজকে বুঝে নেওয়ার ট্রাই করবো এবং এটা আমার 
আলোচনার শেষ পাঠ এন্ড আই হোপ আপনারা এখনো যেমন আছেন শেষেও তেমন থাকবেন আচ্ছা বলেন তো জাহান নামে সংখ্যা কাদের বেশি হবে এক তরফা বলা যাবে না এক হাদিসে আসছে মেয়েরা যায় বেশি জাহান নামে আর এক হাদিসে আসছে পুরুষ যায় বেশি জাহান নামে নারীরা জাহান নামে যায় বেশি কেন এর এক নাম্বার কারণ বেশিরভাগ মেয়েরা আজকে পরকিয়ায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছে স্বামী থাকে বিদেশে মেয়ে থাকে দেশে আই আম নট ইনসাল্টিং এনিবডি আই রিয়েলি রেসপেক্ট এভ ইউর ফ্রম মাই হার্ট বাট টু বি অনেস্ট উইথ ইউ মেয়েরা চরিত্রহীন হয় তখন স্বামী যখন তিন চারটা বছর তার বইয়ের কাছে আসতে চায় না ঠিক কিনা বলো মেয়েরা বেশিরভাগ পরকিয়ার জন্য জাহান নামে যাবে দেখবেন স্বামী থাকে বিদেশ আর বইয়ের কমপক্ষে পনেরো থেকে আঠারো ঘন্টায় যায় ইমোতে পুরো জীবনটা ইমোতেই শেষ হয়ে যায় না না এই জীবনটা ঠিক করতে হবে মেয়েরা আমার বোনেরা আমার যারা আছেন প্লিজ বোঝা ট্রয় করবেন দুই বেশিরভাগ মেয়ে জাহান নামে যাবে বিয়ের আগেই হারামভাবে রিলেশনশিপ করবার জন্য আর আজকালকার মেয়েরা অনেক ভালো যারা ভালো হয় একদম ভালোর মতো ভালো হয় আর যারা খারাপ হয় তারা নিজে খারাপ হয় না দশজন যুবককে নষ্ট করে ছেড়ে দেয় একেবারে তো মেয়েদেরকে বলবো যদি জাহান নামে যেতে না চান প্লিজ মেক ইউর অ্যাফেয়ার হালাল যদি কেউ স্পেশাল থেকেই থাকে বলে দেন যদি বিয়ে করতে চাও আমার সঙ্গে থাকো বিয়েরা করতে চাইলে একটা মুহূর্ত হারামে আমি থাকতে চাই না ঠিক কিনা বলেন হয় বিয়ে হবে না হয় ব্রেক আপ হয়ে যাবে সোজা কথা মানুষকে ঢেকে লাভ নাই ঠিক কিনা বলো দুইটা কারণ এক চরিত্র নষ্ট দুই পরকিয়ার জন্য এবার আসেন পুরো পৃথিবীর মানুষকে কেমতের কঠিন দিনে প্রথম হিসাব কি বিষয় নেওয়া হবে কে বলতে পারে নামাজ 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 বলেন সবাই নাম বলেন সবাই কি নামাজ যারা হবে বেনামাজে তারাই যায় বেশি জাহান নামে দলিল আছে আমার কাছে এটা দলিলের বাইরে নয় পারা নাম্বার হচ্ছে উনত্রিশ কত নাম্বার পারা জোরে কন না কত নাম্বার সুরাটার নাম হচ্ছে সুরতুল মুদ্দাথির বলেন সবাই নাম কি মুদ্দাথির আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন দিন প্রত্যেকটা জাহান নামিকে আমরা বলবো এই ভাই তুমি কেন জাহান নামে আসছো আজকে দেখবেন যে আপনার চাচাতো ভাই মামাতো ভাই ফুফাতো ভাই আপন মায়ের পেটের ভাই জাহান নামে বসে আছে তো জাহান নামেরা বলবে তুমি জান্নাতে বাদ দিয়ে জাহান নামে কেন আজকে এটা আয়াত থেকে বলছি দে উইল বি অ্যাস্ট অ্যাবাউট হোয়াট ইজ দ্য সিনস দ্যাট ব্রট ইউ ইন দ্য হেল ফায়ার কোন গুণাহ তোমাকে আজকে জাহান নামে বানিয়েছে আল্লাহ বলছে তারা সবাই জবাব দিবে কলু আজকাল অনেক লোক আছে দেখবেন পুরো সপ্তাহে খবর থাকে না জুমার দিন আসে তো তখন আসে লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে তখন আসে যখন ইমাম সাহেব আল্লাহ আকবর দিয়ে নামাজ শুরু করে দেয় তার সন্তানের জুব্বা এটা ঠিকঠাক সাইজের লম্বায় আছে বাট এটা একটু শর্ট তো বললেন যাও তোমার জুব্বা নিয়ে আসো তো এক হাতে তার নিজের জুব্বা এক হাতে সন্তানের জুব্বা এবার বললেন দর্জি কোথায় দর্জিকে নিয়ে আসো দর্জি এমার্জেন্সি খুব আর্জেন্টলি দৌড় দিয়ে আসছে কি বলবেন যাবো না যা বলবেন তাই করব আমি আপনার আদেশ করেন আপনি আমাকে বলছে শোনো এটা আমার ছেলের জুব্বা এখান থেকে হালকা কাটো হালকা কেটেছে 
কি করব এবার বলে এই জব্বার এতটুকু অংশ যে কেটেছো গোলটা এখানে শর্ট হয়ে গিয়েছে এটা কেটে এখানে তালি লাগিয়ে দাও তালি লাগাও তালি লাগিয়ে জব্বা পড়েছেন নতুন জব্বা চাইলে কয়েক লাখ কিনতে পারতেন তো সবাই বলল অমরে ফারুক আপনি তালি দাও জব্বা কেন পড়েছেন উনি একটা জবাব দিয়েছেন অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ রিলি টাচ টু মাই হার্ট এটা আমার মনে আঘাত করেছে উনি বললেন যে আমি চাইলে লাখ লাখ জুব্বা কিনতে পারবো বাট আমি যদি রাষ্ট্রের একটা পয়সা মেরে খাই আল্লাহ আমাকে যে জাহান নামের আগুনে পোড়াবেন আমি অমর সব সহ্য করতে পারলো ওই আগুনটা সহ্য করা কোনো ক্ষমতা আমি অমরের মাঝে নাই সুমাল্লাহ পড়বেন না আপনারা मेरेबो মেয়েদের ড্রেস এতটা বাজে হয়েছে ইদানিংকালে এরা জিন্সের প্যান্ট টি শার্ট পরে শুধু পরলেই মানা যায় বাট এমনভাবে টাইট ফিটিং পরে যুবকদের চোখ এবং ইমাম দুটোই সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা এই মেয়েগুলোর বাপ নাই হ্যাঁ মুরব্বীরা আপনাদেরকে আমি কিচ্ছু বলি না আপনাদেরকে আমি ভালোবেসেই বলছি আপনারা এমন নন বলেন তো সবাই এদের আব্বা আছে না এদের মা আছে না আছে বা সমস্যা কোথায় বড় করেছেই পুরো আদরে হ্যাঁ এখন যেদিকে যায় বাপ মা কিছু বলতে পারে না আর যেহেতু বলতে পারে না এই জন্য আজকালকার মেয়েরা চোদ্দ বছর বয়সে সতীত্বকে হারিয়ে ফেলে আজকালকার ফাইভের মেয়ে ফাইভে পড়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে মাফ করবেন এই সিক্সের মেয়েও টিকটক চালায় টিকটক করে না আমাকে সেই দিন একজন ছোট্ট একটা এই কয় সেকেন্ড হবে এই পনেরো সেকেন্ড একটা ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছে একজন ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে শি ইজ জাস্ট লাইক মাই সিস্টার একদম আমার বোনের মতো আমার একটা বোন আছে ওর বয়স মেবি সাত আট হবে এই মাত্র ছোট্ট বয়স নাক টিপলে দুধ বের হবে এখন এতটা ছোট বাচ্চা বলতেছে ভিডিওতে যান তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না আচ্ছা আমি আমি কি হাসবো না কান্দবো না আমি বুঝতেছি না এখন এই আট বছরের মেয়ে যদি বলে আমি তোমার কাছে বাঁচবো না এই মেয়েটার ষোলো বছর হলে কি হবে কথা বল কথা বল এই মেয়ের বয়স আঠারো হলে কি হবে যুবক ভালো বলো এই জন্য যদি মেয়েদেরকে ঠিক করতে চান এই জাহান নামের ভয়টা ঢুকায় দেন যদি জাহান নামের ভয় ঢুকে যায় মেয়েদের চরিত্র এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলো তিন নাম্বার বিষয় শেষ রাত বাজে প্রায় দেড়টার কাছাকাছি ওয়াস্কিয়ার করা যাবে 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 আমি জানি তবে আমি একটা আবদার করব আমার ওয়াজ অনেক হয়েছে একজন যুবককে আমি চাই এখন যার বউটো কেউ নাই সিঙ্গেল পার্টি দাঁড়িয়ে একটা তাকবির দিবা বাঘের বাচ্চার মতো কে আছে দেখি লিল্লাহি তাকবির দিবা বাঘের বাচ্চার মতো কে আছো হ্যাঁ তোমার বয়স কি রে আলোচনা শেষ পাঠ 
and I hope Apna Akono Jamunatsen, Shesho Tamun Takben. At the Bolanto Jahanname, Shonka Kader Bishihobe, Ector for Bola Japan, Akadisas, Mereja Bishi Jahanname, Arakadisasche, Purusha Bishi Jahanname, Naria Jahanaja Bishikano, Erek number Karan Bishi Pak Miraska, Poroki, I leap to Huegetsa, Shami Take Bideshe, Me Take Deshe. I'm not. Uh, insulting anybody. I really respect everyone from my heart. But to be honest with you, Mera Choritrohin Hoy Tokhon, Shami Jokon Tin Chakta Botor, Tarboyka Ashte China. Take it all. Mera Bishilpak Porokia Juno Jahan Namajabe Dekben, Shami Take Bides, our boy Kompo Ket Pondo Take Atar of Honta Jai Imote. পুরো জীবনটা ইমোতেই শেষ হয়ে যায় না না এই জীবনটা ঠিক করতে হবে মেয়েরা আমার বোনেরা আমার যারা আছেন প্লিজ বোঝার ট্রাই করবেন দুই বেশিরভাগ মেয়ে জাহান্নামে যাবে বিয়ের আগে হারাম ভাবে রিলেশনশিপ করবার জন্য আর আজকালকার মেয়েরা অনেক ভালো যারা ভালো হয় একদম ভালোর মতো ভালো হয় আর যারা খারাপ হয় তারা নিজে খারাপ হয় না 10 জন যুবককে নষ্ট করে ছেড়ে দেয় একেবারে the media ke wabona jo jahan na mein please make your affair halal. Jodi kyo special thakei thake bola dar. Jodi bia korte chao, amar shonge thako bia ra korte chaile ek ta muhto hara mami thakte chaile. Thakke na bola. Hai bia hobe na hai break up hoye jabe. Shoda kotha. Manush ke bhi ko lab nai. Thakke na bola. Doi ta karon ek chori trosto doi paro ki arjono. Emarashan. পুরো পৃথিবীর মানুষকে কিয়ামতের কঠিন দিনে প্রথম হিসাব কি বিষয় নেওয়া হবে কে বলতে পারে নামাজ 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 বলেন সবাই নাম নামাজ বলেন সবাই কি নামাজ আসসালাত নামাজ যারা হবে বেনামাজে তারাই যায় বেশি জাহান্নামে দলিল আছে আমার কাছে এটা দলিলের বাইরে নয় পারা নাম্বার হচ্ছে 29 কত নাম্বার সূরাটার নাম হচ্ছে সূরাতুল মুদাদ্দিস বলেন সবাই নাম কি মুদাদ্দিস আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়াতাসালুনা আনিল মুজরিমিনা এ লাল গঞ্জে কা যা রে তুমি ভাই তো বউ আছে তোমার ভাই তো বউ আছে তোমার তো কমপক্ষে 10 বছর পরে বিয়ে হবে বসো বসে পড়ো আচ্ছা একটু পরে যাও يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقا قالوا لم نكن من المصلين كم تدين بتكت جهنم كي أمر بولبو أي بعي تبي كم جهنم يا أشجوس كي ديك بن جابنا تشدو بعي ماما تو بعي فوفا تو بعي أحوم ماير بيتر بعي جهنم مشي أصله تو جهنم ميرا بول بعي تبي جهنم تباد دي جهنم كي نواص كي إتاية ثي كي بولتي they will be asked about what is the sins that brought you in the hellfire? Kon guna tuma kya aske jahan na mibadiye chhe? Allah bolte hain shabai jo ab dibe. Kalu lamne ko minal musallin banda bolbe Allah. Ami to shab kaj kore Islam tumar zamine ekta kaj baat diye chhe kastai hote ami paachok to namaz thik thak pori nahi na usi bilay problem na pora. Aska lone eklo kaj dek ben puro shab tahe khobar thake na. Jumar Deen Ashe Ta Tokhon Ashe Lungi Batte Batte Tokhon Ashe Jokhon Imam Shaib Allahu Akbar Diye Namaat Shuru Kure Dae Aar Imam Shaib Salam Fira Be Ki Tar Aage Lungi Toi Lama Dor Maane Thekki Na Bole Aar Shamne Aakshe Ramaza Shab Dekh Bhen Moschid Ashe Bhe Hey Imam Shaib Aske Kira Tuh Lomba Holo Kya No Majjin Shaib Ajaan Aske Aadho Dheri Holo Kya No स्मार्टफोन गुगले सार्च कर नाम लिखले राजवि ठीक पेटे डान दिखे বিশাল লম্বা একটা খঞ্জর আছে একটা বিশাল বড় খাপে রাখা তো বলছি তাই তুমি খঞ্জর বানাও ইউ আর দ্য রিচেস্ট ম্যান ইন মদিনা ম্যান তুমি তো অনেক ধনী মানুষ 
কারণ এই মাদিনায় কেউ এই খঞ্জের ব্যবসা করতেই পারে না কারণ কেউ বানাতেই পারে না তো তোমার তো ছয় দিন হাম নয় তোমার দশ দিন হাম হওয়া দরকার এটা শুনে তেলে বেগুনে জলে পুরে উঠছে হ্যাঁ সবাই যেহেতু মুসলিম তাই তুমি সবার বেলায় নরম আর আমি যেহেতু কাফের তাই তুমি আমার বেলায় গরম তাই না অমর দাঁড়াও তোমাকে দেখাবো কার শক্তি কত বেশি এই হুমকি দিয়ে বের হয়ে গেছে অমরে ফারুক তো অবাক হয়ে তাকে আছে কে এইটা কই থেকে আবো সাহস মায়েরা বের হয়ে গেছে এবার সারা রাত মিলে অমরকে হত্যা করবার জন্য বিশাল লম্বা একটা খঞ্জর বানিয়েছে এত বিশাল লম্বা খঞ্জর যে খঞ্জরটা একদম বুক পর্যন্ত আসছে না ভিড় থেকে নিয়ে এটা ঢাকবে কেমনে বিশাল বড় একটা ক্ষোভ বানিয়েছে খাপ একদম লম্বা করে এখন এটা আছে ঠিক বুক থেকে নিয়ে এই বরাবর এটা ঢাকে কেমনে এবার শীতকালে আমরা শীত লাগলে এই যে মুরব্বী আব্বা যেন দুজন চাদর দিয়ে বসে আছে আমরা কি মরি দেই চাদর বা শাল চাদর বা শাল তো সে কি করেছে এদিকে তাকান লম্বা একটা চাদর নিয়েছে চাদরটা নিয়ে চাদরের উপরের যে অংশটা মেয়েরা যেমন নেকা পরে নেকা বোরকা এমনে এমনে পরে না এটা দিয়ে একদম এই বরাবর দিয়েছে আর এই ওপরের এই পাশের এই পাটটা পুরো দিয়ে এ আমাকে দেখেন নাহলে হাতে স্যার প্র্যাকটিক্যাল মিনিং বুঝবেন না বাইরে আমার এই পুরোটা দিয়ে এই ভুরু পর্যন্ত নিয়ে আসে দ্যাট মিন্স এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা আর এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা ভাস দ্যাট মিন্স জাস্ট চোখ দেখা যায় অ্যান্ড নাথিং অ্যালস আর কিচ্ছু দেখা যায় না এবার যখন ফজর আজান দিয়েছে সবাই নামাজ পড়তে আসছে এই মুনাফেক কাফেক নবীর দুশ্মন সাহাবাই ক্রামের দুশ্মন ছদ্মবেশে মুনাফেকের রূপে ফজর নামাজ পড়তে আসছে অমরে ফারুক এসে বলছে সফু সুফু ফাকু আমি হাদিসটা প্র্যাকটিক্যালি বোঝাবার ট্রাই করছি দুই হাত প্লিজ লুক এট মাই টু হ্যান্ডস লুক এট মাই ব্যালি সাইড এই যে প্যাটের দিকে সবাই দুই হাত বেঁধেছেন সেনা পড়েছেন সুরায় ফাতেহা পড়েছেন কেরাত পড়েছেন সবাই পেট দেখবেন কেউ চেহারা দেখেন না তাহলে হাদিসের প্র্যাকটিক্যাল নিয়মটা বুঝে আসবে না যখন কেরাত শেষ অল্লাহ তিনি রুকুতে গিয়েছেন রুকুতে যাওয়ার সময় আমাদের পিঠটা এমনি সোজা হয়ে যায় তো যখন তিনি রুকুতে গিয়েছেন এবার লুক অ্যাট মাই ফেস চেহারা দেখেন সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে আবু লু লু আল মাজুসি তার নাম আগুনের পূজা করে পুরো চাদরটাকে বাম হাত দিয়ে ধরে এমনি উড়িয়ে দিয়েছে আর এখান থেকে বিশাল লম্বা এটা খঞ্জর বের করে সোজা অমরের এই পেট আমার দিকে তাকান এই হচ্ছে ছড়ি ডানেও ছড়ি বামেও ছড়ি এটা এমনে আঁকড়ে ধরেছে শক্ত করে আর এটা দিয়ে ঠিক অমরের এখান থেকে নিয়ে এমনে একটা আবার এমনে একটা আহা তিনটা পোচ দিয়েছে বিশাল জোরে জোরে আর চাকুতে এতটা ধার ছিল এতটা শার্পনেস এতটা ধারালো ছড়ছড়ি ছিল এইটা হাদিস আসছে ওমরের দুই পেট কেটে আখ্যান হয়ে পেছনের ভেতরে যে নারী ভুড়িগুলো ছিল সবগুলো পেট থেকে বের হয়ে বাহিরে বের হয়ে গেছে এতটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য নারী ভুড়ি বের হয়ে জমিনে পড়ে গেছে আর ওমরে ফারুক নামাজের মাঝে চিৎকার দিয়ে বলছে কথা লাল কল্প আমাকে একটা কুকুর হত্যা করেছে আমাকে বাঁচাও এমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে আর সাহাবাই গ্রাম এতটা নামাজকে গুরুত্ব দিয়েছে দুই একজন সাহাবি বাদ দিয়ে একজন সাহাবিও নামাজটাকে ছাড়ে নাই সুমাল্লা পড়বেন না করে সময় অমরে ফারুক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে লম্বা হাদিস জাস্ট প্রাসাইজলি বলছি আই ওয়ান্ট টু মেক ইউ রিয়েলাইজ হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সালা আমি বোঝাতে চাই নামাজ কাকে বলে দীর্ঘ প্রায় চোদ্দ পনেরো ঘন্টা পার হয়ে গেছে অমর চোখ খোলে না অজ্ঞান হি ওয়াজ কমপ্লিটলি অ্যান্ড টোটালি সেন্সলেস কোনো জ্ঞান নাই চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে অনেক লম্বা সময় পর 
ডাক্তার আসছে এসে তাকে দুই সাইড থেকে এমনি হাত দিয়ে শুয়েছিল অজ্ঞান অবস্থায় এমনি উঠিয়েছে অমর কিন্তু অজ্ঞান সেন্স নাই পানি নিয়ে আসছে অমরের দুই মুখ এমনে ওরা নিজেরা ডাক্তার নাই নিজেরা এমনে হা করেছে যেন হালকা ফাঁকা হয়েছে তার মুখটা পানি দেওয়ার জন্য তারা সকলে মিলে ডাক্তাররা পানি দিয়েছে এবার আসুন হাদিসটা বোঝাই প্র্যাকটিক্যালি পানি যখন দিয়েছে পানিটা গলা দিয়ে নেমে বুক দিয়ে নেমে পুরো পেট যেহেতু কাটা সব পানিগুলোর পেট দিয়ে গল 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 করে বের হয়ে গেছে সাহাবা একরাম দেখছে অমরের পেটে এক ফোটাও পানি টিকে না এবার ডাক্তাররা বলছে পানি যেহেতু খুবই নর্মাল কারণ হয় ব্রিং দা মিল্ক ফর অমরে ফারুক যাও দুধ নিয়ে আসো বিশাল লম্বা একটা পেয়ালায় করে দুধ নিয়ে আসছে অমরে ফারুককে পান করাবার জন্য আবার কাঁধে হাত দিয়ে উঠিয়েছে মুখটা হালকা হা করে দুধ দিয়েছে এত গাঢ় দুধ তবু দুধগুলো মুখ দিয়ে যখন ঢুকেছে গলা দিয়ে নেমে বুক দিয়ে নেমে পুরো পেট দুই পাশে এতটা কেটে গেছে বুক দিয়ে সোজা দুধগুলো নেমে দুই পাশের এই ফাঁক দিয়ে পুরো কাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে প্রত্যেকটা দুধ গল গল করে বাহিরে বের হয়ে গেছে আমি হাদিসটা কেমনে বোঝাবো আমার কাছে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ টু এক্সপ্রেস দ্যাট হাদিস কোনো ভাষা আমার কাছে নাই এবার যখন তারা বুঝে গেছে অমরের অবস্থা শেষ সে তো আর বাঁচবে না তখন সাহাবা একরাম বলছে মাফ চাই আমাদের কাছে আর কোনো কিছু করার নাই যা করবে এক সপ্তাহ করবে তিনি কে দীর্ঘ লম্বা সময় পরে হঠাৎ করে অমরে ফারুক দুই চোখ বন্ধ ছিল হঠাৎ করে দুই চোখ একদম মিটি মিটি ছোট্ট করে খুলেছে আর দূর থেকে একজন সাহাবি দেখেছে অমরের চোখ খুলেছে ও দূর থেকে দৌড় দিয়ে আসছে এ আমির অল মুসলিমিন এ আমির অল মুকমিন আপনি ঠিক আছেন আর ইউ ওকে আপনার সব ঠিকঠাক আছে হায় হায় উনি কোনো কথাই বলতে পারছেন না তো ইশারা করেছেন হি ডিডেন স্পিক একটা কথা বলেন নাই বলছে তোমার মানে তোমার কানটা মুখের কাছে নিয়ে আসো তো সে সোজা এসে তার ডান কানটা অমরের মুখের কাছে রেখে সে ভাবছে যে অমর হয়তো বলবে আমার অবক সম্পত্তি অবক ছেলের নামে লিখে দিবা আমার বউকে অসিয়ত করে দিবা আমার বাপকে এই কথা বলে দিবা কিন্তু না না অমরে ফারুক কারো কথা বলে না ছেলে কথা বলেন নাই মায়ের কথা নয় সন্তানের কথা নয় রাষ্ট্রের কথা নয় অমরে ফারুক তার কানে কানে বলছে আসল্লা নাস তোমরা কি সেই নামাজটা জামাতের সঙ্গে আদায় করেছিলে কিনা সুভাল্লা পড়বেন না একটা মানুষের নারী ঘুরি সব বের হয়ে আছে রক্তে রক্তাক্ত হয়ে আছে পুরোটা জামিন এটা কোন মানুষ যে মানুষ দুনিয়াতে জান্নাতে টিকিট পেয়েছে এটা সেই মানুষ সে নামাজ পড়লো কি না পড়লো কি তাকে তো নবীজি নিজেই জান্নাতে টিকিট দিয়েছেন তবু তিনি নামাজকে ভোলেন নাই এই আমি বারবার বলি নামাজ ছাড়া মুসলমানের কোনো গতি তো হতে পারে না ঠিক কিনা বলেন আপনারা সবাই মিজান রহমান আজহারির নাম শুনছেন না নাম শোনেন না এরকম তো বাংলাদেশে কেউ নাই মনে হয় সবাই শুনেছেন ওনার একজন নানা ছিলেন তার নাম ছিল গোলাম সারোয়ার সাইদি হুজুর দেখবেন সার্চ করলেই পাবেন যুবকরা সবাই তাকে দেখেছো নাম হয়তো বা মাথায় নাও থাকতে পারে নাম হচ্ছে গোলাম সারোয়ার সাইদি হুজুর যখন করোনা ভাইরাসের সময় আসলো করোনা চতুর্পাশে ছড়িয়ে গেল উনি জুমার মেম্বারে খুতবা দিয়েছেন কয়েকটা সেই মারাত্মক লেভেলের খুতবা আমি জাস্ট একটা বাক্য আপনাদেরকে কোর্ট করে শোনাচ্ছি ওনার কথাটা আমি জাস্ট কপি পেস্ট করছি ওই কথাটা আমার মানে হেডফোন দিয়ে শুনতে 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 এরকম ওইটা আমার মনে প্রাণে বসে গেছে একেবারে উনি বারবার বলতেন একটা কথা রিপিটেডলি বলতেন অ্যান্ড মিসবিহেভ তিনি বলতেন কি বলতেন নামাজ নাই যার ইমান নাই তার কথা ঠিক আছে যুবক ভাইয়েরা এবং উনি আর একটা কথা অ্যাড করতেন এখানে নামাজ নাই যা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কোনো অধিকার নাই তা ঠিক কিনা বলো যুবক ভাইয়ারা 
নামাজ হচ্ছে মুসলমানের জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় এজন্য হাদিসে নবীজি বলেছেন আউলুমা ইউহাসাবু বিহিল আব্দু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আস সালা কিয়ামতের দিবসের প্রথম হিসাবটাই হবে নামাজ নিয়ে আর যত মানুষ জাহান্নামে যাবে তার পেশির ভাগ যাবে এই নামাজ ত্যাগ করার জন্য ঠিক কি না বলেন এজন্য ওয়াস্ত অনেক হয়েছে অনেক হবে আগামীতে আমরা একটা ওয়াদা এখন করতে চাই एवरीवन সবাই মিলে তবে একটা শেষ কথা জিজ্ঞেস করছি আমার নবীজির জীবনের শেষ কথা কি ছিল এর আগে বলেছেন এবার সবাই বল নবীজির জীবনের শেষ কথা ছিল কি নামাজ সালাত সালাত আচ্ছা ভাইরা মানুষ কি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে ফালতু কথা বলে বলে আপনার মনে হয় ফালতু কথা কেউ বলো না জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেই মানুষ মারা যায় যেদিন নবীজি মারা যাবেন জিব্রাহিল আসছে আর রসুল আল্লাহ আজকে আপনার জন্য মেহমান আসছে কে মেহমান নিয়ে আসো আমার কাছে মেহমানের নাম হচ্ছে মালাকুল মত এসে বলছে সালাম আলাইকা ইয়া রহমত আলমিন ও নবী আপনাকে সালাম এটা আমার সালাম নয় এটা আল্লাহ আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে সুমানা করবেন না আপনারা নবী হে আপনার কাছে আমি এটা কাজে আসছি কি কাজ আচ্ছা আমি কি হাদিসটা বলবো না এখনই দোয়ার দিকে চলে যাবো ইনশাল না আপনার দেড়টা বেজে গেছে বিরক্ত হয়ে গেছে আপনার অনেকে তাই না ভাইয়া বাবা আচ্ছা এখন যেমন আছেন দোয়া করবেন তো ইনশাল্লাহ দিস ইজ মাই লাস্ট হাদিস ইনশাল্লাহ আমি আর এরপরে কিচ্ছু বড় পুরস্কার দিব আর দোয়া হবে তো বলছে কি কাজ বলো বলছে কাজ তো আমার একটাই রুহু কবজ করা বলছে তাই নাকি তুমি এই কাজে আসছো তো নবীজি বললেন জিব্রাহিল তোমার মতামত কি আমি কি যাব নাকি যাব না তো জিব্রাহিল বলছে রসুল্লাহ আমার তো মনে হয় আল্লাহ আপনার জন্য সাক্ষাতের অপেক্ষায় আর সে আজিমে অপেক্ষায় আছে আপনি গেলেই ভালো হয় তো বলছে তাই নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আই না এসো আমার বউ আয়সা কোথায় এদিকে আসো আমার কাছে তাল এদিকে আসো ইয়ার রসুল্লাহ কি হয়েছে আপনার বলছে আয়সা তোমাকে যে আমি কয়েক টুকরো স্বর্ণ দিয়েছিলাম সে স্বর্ণগুলো কোথায় আছে ঘরের ভিতরে সবগুলো স্বর্ণ এখনই এই মুহূর্তে আল্লাহ রাস্তায় দান করে দাও থাক না নবী যে আমার কাছে দিবে ফাতেমার কাছে দিবে আলীর কাছে দিবে থাক না বলছে না না এই যে আমার মুরব্বী আব্বা যান এবার আমাকে শুনবেন মুরব্বী আব্বা যান না যুবকেরা নবীজি বলছেন আমি তো আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই যখন আমি গরিব মানুষ ছিলাম সমালা করবেন না তারা এই জন্য হাদিসে আসছে গরিব মানুষরা বড়লোকের চাইতে পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে এই হাদিসে দুই একটা কথা থাকলে থাকতেও পারে বাট আর একটা হাদিস বলছি দেয়ার ইজ নো ডাউট ইন দি ইন দিস হাদিস নবীজি বলেছেন আমার ডান পাশে গরিবরা থাকবে আমি আমার ডান দিকের সমস্ত গরিবদের কিনে একসঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করব এই জন্য আমরা বেশিরভাগই মনে হয় মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান খুশি না বেজা হ্যাঁ তো আসতে খুশি না বেজা আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমরা খেটে খেতে পারি আমরা চাইলে গোস্ত খেতে পারি আমরা ডাল ভাতও খেয়ে থাকতে পারি ঠিক না বলে সব দান করে দিলেন সব স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তা এবার জিব্রাহিল বলছে মালাকুল মত এবার তুমি যাও যখন রুহ কবজ করতে আসবে মালাকুল মত তুমি যে দুইটা শব্দ বারবার 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 বললেন এক খারাপ ব্যবহার করো না এই দুটি কাজ আমরা সকলে পালন করবো তো ইনশাল এবার শেষ ওয়াদা সবাই বুকে হাত রাখেন হাত তুলতে হবে না বুকে হাত রাখেন এই দোয়ার শেষ পুরস্কার দিয়ে আমরা দোয়া করবো ইনশাল্লাহ এই যে বুকে হাত ওয়াদা করতে হবে একটা ওয়াদা তাহলে হবে ইনশাআল্লাহ হাত আছে সবাই ইনশাআল্লাহ এই এই ওয়াদাটা করলে হয়তো আপনার চেঞ্জিং আসলে আসতেও পারে আচ্ছা হেদাদের মালিককে হেদাদের মালিককে হেদাদের মালিককে নিয়ে তো আপনার ঠিকঠাক থাকলেই চলে বলেন সবাই হুজুর জোরে বলেন হুজুর আরে ভাইদের সাতক্রিয়ার দশ জন যুবক অন্য জেলার দশ হাজার যুবকের সমান এদের গায়ে অনেক শক্তি সবাই বলেন হুজুর আমরা ওয়াদা করলাম আজ থেকে 
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত জোরে এটা কিন্তু আসতে বলতে হবে না বলেন বা জামাত আদায় করব সকলে হাত ধরে বলেন ইনশাআল্লাহ হাত নামান এবার আমি পুরো ওয়াজের পুরস্কার দিতে চাই তবে সহজ করতে চাই জাহান নামের কয়টা পার্ট নিয়ে কথা বলেছি আজকে হ্যাঁ এই তো বলো সবাই কয়টা এক জাহান নাম দেখতে কেমন হবে খাবার কেমন হবে একদম শর্টকাটে বলছি জাহান নামের খাবার হবে ফল নাম হবে সকুম চতুর্পাশে থাকবে কি এই কাটা যখন মানুষ মুখে দিবে প্রত্যেকটা কাটা তার জিহবাকে ছেদ করে বাহিরে বের হয়ে যাবে আর পানি কেমন হবে ইল্লা হামি মাউ রক্ত এবং পুজ দ্বারা গলিত পানি হবে যখনই প্রচুর হয় যুবক তুমি বলো জাহান নামের খাবার কেমন হবে এই তুমি বলো পানি কেমন হবে একদম ফ্রাঙ্কলি বলবেন ইউ হ্যার নাথিং টু বি ওয়ার্ড কোনো টেনশন নাই আমরা তো বাঘের বাচ্চা সবাই ঠিক কিনা বলেন এক নাম্বারটা খুবই সহজ দুই নাম্বার জাহান নামের আগুনের তাপ কত বেশি হবে জাস্ট দুটি হাদিস মাথায় রাখবেন এক দুনিয়ার আগুনের চাইতে জাহান নামে আমার তাপ কত বেশি হবে সর্বনাশ বাচ্চারাই পারবে আজকে বুঝে গেছি কত গুণ বেশি হবে এবার দুই নাম্বার হাদিস আমি অনেক কিছু বাদ দিয়ে বলছি বলেন জাহান নামে আগুনের রং কি হবে মনে থাকবে তোর হাদিস ইনশাল্লাহ আচ্ছা তিন নাম্বার সাহাবা ইকরামদের মাঝে কেমন ভয় ছিল সেক্ষেত্রে আমি দুইজন ব্যক্তির নাম মেনশন করেছি এক হচ্ছেন প্রথম খলিফা তার নাম কি দ্বিতীয় খলিফার নাম কি আচ্ছা আবু বকর তো তার বেতনকে আরো কয়েক লাখ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছিল তাই না ইয়াস নাকি নো বেতনকে আচ্ছা চাইলে বেতন বাড়িতে পারতেন না পারতেন না পারতেন না এক টাকাও মেরে খান নাই একটাই কারণ জাহান নামের আগুনের ভয় আল্লাহ পড়বেন না আপনারা আচ্ছা অমরে ফারুক তার সন্তানের জুব্বা তালি দিয়ে পড়েছেন চাইলে তিনি নতুন জুব্বা কিনতে পারতেন না পারতেন না কেনার নাই একটাই কারণ তিনি কিসে ভয় পেয়েছেন জাহান নামের আগুনকে ভয় পেয়েছেন অতএব জাল হৃদয়ে জাহান নামের আগুনের ভয় থাকবে সে পাটপাড়ি করে দেওয়াতে ঘুষ খাইতে পারবে না ঠিক কিনা বলো এই তো তিন নাম্বার শেষ একদম আমার ওয়াজ যে কত সোজা এটা আপনার আশা করছি বুঝতে পারতে না একদমই সহজ চার নাম্বার সহজ কথা কারা যাবে জান্নাতে কারা যাবে জাহান নামে আমি জাস্ট জাহান নামের বিষয়টা হাইলাইট করেছি মেয়েরা জাহান নামে যাবে মোট দুইটা কারণ বলেছি আরও অনেক থাকতে পারে বাট আই হ্যাভ জাস্ট মেনশন টু রিজন ইন মাই লেকচার দুইটা কারণ এক বেশিরভাগ মেয়েরা স্বামীকে বাদ দিয়ে কি কিয়া করে আচ্ছা দুই বেশিরভাগ মেয়েরা বিয়ের আগে প্রেম করে কি নষ্ট করে চরিত্র অতএব পরকিয়া যারা কথা যাবে জাহান নামে যা চরিত্র নষ্ট তারা যাবে জাহান নামে আল্লাহ মেয়েদেরকে পরকিয়া এবং চরিত্র নষ্টের কাজ থেকে হেফাজত করো সকলে পড়া আমি আর সর্বশেষ কথা বেশিরভাগ মানুষ এই পৃথিবীতে জাহান নামে যাবে একটা কারণ সবচেয়ে বড় হবে এটা হচ্ছে নামাজি হওয়া না বেনামাজি হওয়া আচ্ছা অমরে ফারুক তার জীবনের শেষ কথা কি বিষয় জিজ্ঞেস করেছেন জোরে বলেন কি বিষয়ে আমার নবীজির জীবনের শেষ কথা ছিল কি আরো জোরে ছিল কি এক হচ্ছে নামাজ দুই হচ্ছে গোলামের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ঝরা যাবে আচ্ছা আল্লাহ তৌফিক দান করে পোনা আমি আচ্ছা আমি বলে দেই চারটা বিষয়ে আলোচনা করছি একদম সংক্ষেপে যে দাঁড়াবেন এই 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 চিন্তা নিয়ে দাঁড়াবেন যে আমি যে সব বলবো তা নয় হুজুর যা প্রশ্ন করবেন আমি উত্তর দিতে পারলেই পুরস্কার কনফার্ম এই পুরস্কার কার পাওয়ার সাহস আছে হাত তোলেন যারা যারা হাত তুলেছ তারা সবাই দাঁড়াও বাচ্চা থাকলে বাচ্চা দাঁড়ায় বাচ্চা কষ্ট যদি কোনো সমস্যা নেই এক দুই তিন চার পাঁচ ইয়ার ইয়ে তো বহু জ্যাদা হয়ে গেল मीडिया लोक आम 
বাঘের বাচ্চা এরা সাত কিলোর মানুষেরা ঠিক কিনা বলে আসো 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 ভাই এই যে ও এখানে দাঁড়াবে এই এই জায়গা দিন সাইড দেন একটু এরা একটু ডানে দেন এ বাবু তুমি এই পাশে আসো আসো এই পাশে এই যে এই যে ওই যে হ্যান্ড মাইক লাগবে এই যে এই যে কোটি ভাই আমার এই যে হ্যান্ড মাইক দেন এই মাইক ম্যান সাউন্ড দাও সাউন্ড দাও হ্যাঁ মাশাআল্লাহ তোমার নাম কি অন করো সুইজ অন স্বামী ভাই যে তুমি এই পাশে দাঁড়াও তুমি এই পাশে দাঁড়াও আচ্ছা ও পারে কিনা আমরা ট্রাই করি হ্যাঁ লাইন দাও রে হ্যাঁ মাশাআল্লাহ এ এ মুরব্বি আপাচা আপাচান জেন না আমরা দোয়া করে যাই রাত প্রায় দুইটা বাজতে গেল এটাই হচ্ছে ভালোবাসা দুইটা পর্যন্ত মানুষ আজকে ওয়াজ শুনেছে ঠিক কিনা বলেন এটা রিয়েলি আনএক্সপেক্টেড আমি এটা ভাবি নি যে এত মানুষ ভালোবাসে কোরআন কে মাশাআল্লাহ এ ভাই দে রে বাবা মাইকে সাউন্ডটা কি রে বাবা ও তো বাচ্চা মানুষ তো সাউন্ডে কথা বলতে পারবে না অপরটা নাই মানে হাই 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 এই কই আসলাম রে বাবা এ মাইক ম্যান গায়েব হয়ে গেছে নাকি এ কোথায় রে মাইক ম্যান এ বিড়ি খায় নাকি রে ওই কি রে আজীব কথা এই যে যে মুরব্বিরা ছি 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 মুরব্বিরা উঠে কেন যুবক বাড়া বসে থাকো হ্যাঁ লাগবে না বসে পড়ো বসে পড়ো এরা বসে পড়ো হ্যাঁ এরা সব দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দুই ঘন যাবত মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এ অন হয়েছে আসছে আসছে এখন দোয়া করতে হবে এক সেকেন্ড থেকে যাবে না এই তো এই তো হয়ে গেছে মারহাও বলবেন না আপনারা সবাই আচ্ছা শুনে আমি বলি ও বাচ্চা ও যদি কোনো উত্তর দিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে একটা মারহাওয়া বলবেন না যে আছেন ইনশাআল্লাহ দেখা যাক বাচ্চা কতটুকু পারে আসো সামনে আগাও তুমি এই পাশে আসো এই পাশে আসো এই যে তুমি আসো তুমি এই পাশে আসো দেখি এই যে আমাদের চেয়ারম্যান স্যার তুমি এই পাশে যাও এই পাশে যাও এই পাশে যাও আচ্ছা এই পাশে দিয়ে যাও সমস্যা নেই স্যার এখানে থাকতে হবে এই যে এখানে মার্শাল্লাহ আসো আসো মার্শাল্লাহ এই যে বসবে 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 আচ্ছা দাঁড়াও সবাই সালাম দাও আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আওয়াজও ভালো আছে বলো সবাই মারহাবা আরে সর্বনাশ আচ্ছা এখানে দাঁড়াও বাবু হ্যাঁ তোমার কোনো ভয় নাই তোমার বড় ভাই তোমার সঙ্গে আছে এন্ড एवरीवन ইজ উইথ ইউ ঠিক না বলে আচ্ছা মাশাআল্লাহ বলো তো আজকে আলোচনা বিষয় কি জান্নাত না জাহান্নাম জান্নাত এই হাত দিয়ে এ বলো জাহান্নাম বলো জাহান্নাম মারহা বলেন সবাই আচ্ছা শোনো তোমাকে কোনো ভয় না আমি ওকে একদম সহজ করে যতটুকু না হলেই না বলবো বলো তো বাবু জাহান্নামের খাবারটা ফলটা কেমন হবে ফলটা কেমন হবে বড় <laughs> বড় হয়ে ভালো করবা তুমি ইনশাল্লাহ আচ্ছা বলো তো জাহান নামের আগুনের তাপ দুনিয়ার আগুনের সাথে কত বেশি হবে আচ্ছা ভাইজান তুমি আমার ছোট ভাই তুমি এবার বলো জাহান নামের আগুনের রংটা কি কালারের হবে Really, really appreciate it, Mashallah. I love this person so much, Mashallah. Ever asho, tin number amra ashi. Boroto Abu Bakr Rodi Allahu Taala Anhu. Tar beton ke bariye chen na komiye chen, Babu? Komiye chen. Kano komiye chen? Jai tu niyan bariye the parthen komalen kano? Kishan bhay komalen? Dai. Hey, to parba, parba, parba. Bolo kano kishan bhay komiye chen? Bolo. Jahan na mere aguner. Jahan na mere aguner bhay. Mar hawa. I have to make it easy because uh, he is like a baby. So, I am going to be able to do this. So, it's really unexpected. Take care of the job. I am going to do this. 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 Who is going to do this? জাহান্নামের 
ভয়েতে এটা হচ্ছে সাতটার টান যশোরের টান এটা হচ্ছে খুলনার টান আমার নারী মাঝে মাঝে কয় তুমি কুয়া নেই তুমি কর্ণে আসবো আমাকে বাড়ি কও দি তা আমি ভাবি যে কি রে সাতক্ষীরা যশোর খুলনা ভাষাগুলো মনে হয় সেম ঠিক কেন বলে যুবক ভাইয়েরা মার্শাল্লাহ খুব ভালো এবার একদম সহজ খুবই সহজ খুবই সহজ বলো কেমতের দিন প্রথম হিসাব সবাইকে কি বিষয় নেওয়া হবে বাবু কোন বিষয় হিসাব নেওয়া হবে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হবে একটা বিষয় এটার নাম হচ্ছে নামাজ মারহা বলেন বলো তো অমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনু তার জীবনের শেষ মুহূর্তে কি বলেছেন শেষ কথা আর কোন প্রশ্ন নাই তুমি বলো কেউ আপনার বলবেন না ওই বলবে সে পারবে এটা আমার বিশ্বাস আমাদের প্রিয় নবীজির জীবনের শেষ কথা কি ছিল আমাদের প্রিয় নবীজির জীবনের শেষ কথা কি বিষয় ছিল উনি একটা কথা বলছিলেন কি বলছে বলতে পারবা তুমি তুমি যাবো এই তোমার তোমার নাম কি বাবু বলো নাম বলো স্বামী মহসেন তার মাঝে কি এলাকাতে আচ্ছা তোমার আব্বু আসছে না তুমি একা আসছো হ্যাঁ সর্বনাশ এ রাত বাজে কয়টা রে রাত বাজে দুইটা বাঘের বাচ্চা কোনো ভয় নাই মারা হবো বলে সবাই তবে তুমি যাওয়ার সময় যখন সবাই যাবে একসঙ্গে যাবে ঠিক আছে আর বাচ্চাদেরকে এভাবে একা ছাড়বেন না যতই সাহস হোক যতই যাই হোক বাচ্চাকে নিজে নিয়ে যাবেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তো দেখেন ও জাস্ট দুইবার আটকেছে অ্যান্ড যতটুকু বলেছে মার্শাল্লাহ রিয়েলি অ্যামেজিং অ্যান্ড জাস্ট অ্যামেজিং মার্শাল্লাহ আল্লাহ শামিম শামিম হোসেন তাই না কি নাম শামিম হোসেন না তোমার নাম আচ্ছা আল্লাহ ওকে কবুল করো সকলে পড়া আমি ওকে আল্লাহ ইসলামের সৈনিক হিসেবে কবুল করো পড়া আমি তো মার্শা আল্লাহ প্রমাণ হয়েছে আজকের ছোট্ট বাচ্চা পরিপূর্ণ ওয়াজটা মনোযোগ দিয়ে হৃদয় দিয়ে শুনেছে ঠিক কেন বলো যুবক ভয়েরা আইম সো হ্যাপি অ্যান্ড আইম সো গ্ল্যাড অ্যান্ড আইম জাস্ট সারপ্রাইজ মার্শা আল্লাহ আল্লাহকে অমরের মতো কবুল করো পড়া আমি আচ্ছা পুরস্কারটা দিয়ে দেই তবে ওর বাপ আসলে খুব ভালো হতো ওর বাপকে আমি দিতাম ওর মাধ্যমে আচ্ছা তুমি একটু ওদিকে তাকাও আমার পক্ষ থেকে ঠিক আছে এটা এটা গিয়ে কাউকে দেখাও না আর যাওয়ার সময় প্রোটোকল নিয়ে যাবে প্রোটোকল প্রোটোকল ঠিক আছে তোমার বন্ধু বান্ধব নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেব তাহলে পুলিশ টুলিশ দিয়ে দিলে একটু বাসা যাওয়ার জন্য ঠিক আছে বাসায় খুব সাবধানে যাবা আর এটা গিয়ে হয় আব্বুকে দিবা নয় আম্মুকে দিবা খাইতে মন ছিল আব্বু থেকে নিয়ে নিয়ে খাবা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ শামিমকে কবল করো সকলে পড়া আমি যাও তুমি চেয়ারম্যান সাহেব পাশে বসে পড়ো চেয়ারম্যান সাহেব পাশে বসে পড়ো মার্শা আল্লাহ বসে পড়ো হ্যাঁ বসে পড়ো আল্লাহ ওকে কবল করে পড়া আমি আচ্ছা সুপ্রিয়া প্রিয় ভাইয়েরা অনেক রাত হয়ে গিয়েছে আই উইল নেভার এভার লেট এগেইন শেষ The chapter is just finished and over. Now, we have to say, Dhuru Shri Pana, Allahumma salli ala. Hey, you can say, Dhuru Shri Pana. Dhuru Shri Pana. Dhuru Shri Pana. Okay, okay. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, Hey, you can say, Dhuru Shri Pana. Dhuru Shri Pana. Hey, you can say, Dhuru Shri Pana. 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 Sit down. Now sit down. Now sit down, have a seat. Take your own 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 seat. Just one minute. Just one minute. আমার তারপর দোয়া করি ভাই জান কোথায় আর কথা নেই আর কথা নেই না 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 দুই এক মিনিট বলেন না 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 যদি কিছু বলতে চান আচ্ছা ঠিক আছে ওকে শুকরিয়া